আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কেমন আছো সবাই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের কেমিস্ট্রি ক্লাসে বন্দি পাঠশালার পক্ষ থেকে আজকের ক্লাসে আমি তোমাদের সাথে থাকবো তোমাদের এয়ার ভাইয়া এবং আজকে আমরা মূলত কেমিস্ট্রির অ্যাসাইনমেন্ট সলভ করব। শুধু অ্যাসাইনমেন্ট সলভ করব না এর পাশাপাশি দেখাবো যে আমাদের এই টপিক্সগুলো থেকে আমাদের এইচএসসি বোর্ড এক্সামে কী কী ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে এবং এর পাশাপাশি দেখব যে আমাদের এই টপিক্স থেকে অ্যাডমিশনে কী প্রশ্ন আসতে পারে আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমরা কিন্তু ডিরেক্ট অ্যাসাইনমেন্ট সলভ করব না এই টপিক্সগুলো নিয়ে মূলত আলোচনা করব সো টাইটেল দেখেই বুঝতে পারছো গ্যাসের ধর্ম এবং আদর্শ বাস্তব গ্যাস এই টপিকের উপরে মূলত আমরা আলোচনা করব তবে এখানে আমাদের এই অ্যাসাইনমেন্টটা এমনভাবে সেট করা হয়েছে যেন কেমিস্ট্রি প্রথম পত্রে দ্বিতীয় পত্রের প্রথম অধ্যায় পরিবেশ রসায়ন এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রি এই চ্যাপ্টারটার সবগুলো ইম্পর্টেন্ট টপিক্স কাভার হয়ে যায় সো এর আগে আমি লাইভে কিন্তু পরিবেশ রসায়নের ক্লাস নিয়েছিলাম আজকেও আবার আমরা ধরা যেতে পারে যে পরিবেশ রসায়নের যতগুলো টপিক্স রয়েছে অধিকাংশ টপিক্সই কিন্তু টাচ করা হয়ে যাবে সো শুধুমাত্র আজকের ক্লাসে অ্যাসাইনমেন্টই সলভ হবে না আরও আরও অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট টপিক আজকে কাভার হবে এবং আমাদের পরিবেশ রসায়নে যতগুলো টপিক্স রয়েছে সেই টপিক্সগুলো এইচএসসি এবং অ্যাডমিশনের জন্য কী কী ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে সব কিছুই কিন্তু আজকে লাইফে কাভার করব সো বুঝতেই পারতেছ কতটা ইম্পর্টেন্ট একটা ক্লাস হতে যাচ্ছে এই মুহুর্তে প্রায় রাত এগারোটা প্রায় এগারোটা এত রাতে আমরা কিন্তু লাইভে চলে এসেছি শুধুমাত্র তোমরা অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিলে যে ভাই কেমিস্ট্রির উপর আপনি ক্লাস নেন আমারও একটা প্রয়োজনীয়তা অনুভব হলো যে বিভিন্ন জায়গায় এই অ্যাসাইনমেন্ট সলভ করা হচ্ছে অনেক জায়গায় ভুলভাবে বলা হচ্ছে অনেক জায়গাতে তোমরা কনফিউজ হয়ে পড়তেছো সো এটা আমার দায়িত্বের জায়গা থেকে আমি কিন্তু লাইফে চলে আসলাম সো ঝটপট তোমরা বন্ধুদেরকে মেনশন করে দাও আজকের লাইভে একটা পুরস্কার ঘোষণা করব কিছুক্ষণের মধ্যে সো আমরা একটা গানের মাধ্যমে ক্লাসটা শুরু করলাম সো যারা যারা সালাম দিচ্ছ ওয়ালাইকুম আসসালাম সাথে সাথে তোমরা তোমার বন্ধুদেরকে মেনশন করে অবশ্যই লাইভে ডেকে নিয়ে আসো যারা এই মুহুর্তে ক্লাস না করে পড়াশোনা না করে ফেসবুকিং করতেছে বন্ধুদের সাথে চ্যাট করতেছে তাদেরকে কমেন্ট বক্সে মেনশন করে ডেকে নিয়ে আসো এটা অবশ্যই তোমার নৈতিক একটা কাজ সো আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা ক্লাসটা শুরু করতে যাব সো ঝটপট তোমরা বন্ধুদেরকে মেনশন করতে থাকো এবং তোমাদের টাইম লাইনে কিন্তু ক্লাসটা শেয়ার করে দিতে হবে সো যারা যারা সালাম দিচ্ছ ওয়ালাইকুম আসসালাম অবশ্যই বন্ধুদেরকে মেনশন করে দাও এবং আজকের এই ক্লাসটি শেয়ার করে দাও আচ্ছা ভাইয়া কেমন আছেন হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা আরেকটা পুরস্কার ঘোষণা আমি দিয়ে দিই যে আজকের এই যে যে লাইফটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই লাইফটা যারা নিজ নিজ টাইম লাইনে শেয়ার করবা এরকম শেয়ারকারী যারা যারা থাকবা পাবলিক করে শেয়ার করবা এবং তোমাদের মেইলটা আমাদের কমেন্ট বক্সে লিখে দিবা তাদের প্রত্যেককে আমরা এই চ্যাপ্টারের এই চ্যাপ্টারের অ্যাডমিশানের হ্যান্ড নোটটা ফ্রিতে দিয়ে দিব অর্থাৎ তাদের মেইলে হ্যান্ড নোটের পিডিএফটা চলে যাবে কোন চ্যাপ্টারের এই পরিবেশ রসায়ন চ্যাপ্টারের আজকের এই লাইফটা তোমরা যারা যারা তোমাদের টাইম লাইনে শেয়ার করে দিবা তাদের প্রত্যেককে তোমরা মেইলটা কমেন্ট বক্সে দিয়ে দিবা তাহলে তারপরে আমাদের এই যে যে চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারের উপর আমাদের যে অ্যাডমিশান লেকচার রয়েছে সেই অ্যাডমিশান লেকচারের পিডিএফটা তোমাদের মেইলে পৌঁছে যাবে এবং বিগত অ্যাসাইনমেন্টের ক্লাসেও কিন্তু আমি একটা কমিটমেন্ট দিয়েছিলাম কিন্তু তোমরা এত বেশি স্টুডেন্ট তোমরা শেয়ার করেছিলে যে আমি তোমাদের সবাইকে এই পিডিএফটা দিতে অনেক হিমশিম খেয়ে গিয়েছিলাম বা আমার যে টিমটা ছিল সেই টিমটা কিন্তু এটা পাঠাতে অনেক হিমশিম খেয়ে গিয়েছিল তো আজকে আমি টিমটা আর একটু বড় করে বা আরও বেশি সংখ্যক স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে আমি টিমটা গঠন করবো যেন প্রত্যেকের ইনবক্সে বা প্রত্যেকের মেইলে আমরা এই চ্যাপ্টারের হ্যান্ডমেড পিডিএফটা পৌঁছে দিতে পারি সো বুঝতে পারতেছো ওই পিডিএফটা কত বেশি আকর্ষণীয় হতে পারে পেইড কোর্সের ক্লাস পিডিএফ সো ঝটপট তোমরা বন্ধুদেরকে মেনশন করে দাও আমরা এক দু মিনিটের মধ্যে ক্লাসটা শুরু করব শুধু শেয়ার করে পুরস্কার জেতার উদ্দেশ্যেই তোমরা শেয়ার করো না বন্ধুদেরকে একটু মেনশনও করে দাও যেন তাদের এই অ্যাসাইনমেন্ট রিলেটেড প্রবলেমটা সলভ হয়ে যায় সো আমি একটু কমেন্ট বক্স থেকে ঘুরে আসি তোমরা কে কে অলরেডি জয়েন করেছো একটু চেক করে নেই আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো জয়েন করার সাথে সাথে বন্ধুদেরকে মেনশন করে দাও এবং অবশ্যই তোমার টাইম লাইনে ক্লাসটা শেয়ার করে দিবা কারণ শেয়ারে কিন্তু পুরস্কার রয়েছে কি পুরস্কার শেয়ার করে মেইলটা কমেন্ট বক্সে দিয়ে দিলেই তুমি কিন্তু পেয়ে যাবা আমাদের এই পরিবেশ রসায়ন চ্যাপ্টারের অ্যাডমিশন লেকচারের পিডিএফ এবং যেটা কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম একটা হ্যান্ড নোট সো আমরা আমাদের ক্লাসটা শুরু করতে যাচ্ছি প্রত্যেকের প্রতি রিকোয়েস্ট থাকবে যারা এই মুহূর্তে ক্লাসে জয়েন করেছো একজনও যেন ক্লাস থেকে বের হয়ে যেও না কি কি জিনিস আজকে মানে সমাধান করব বা আজকের ক্লাসে কি কি জিনিস থাকবে আমি যদি প্রথম থেকে বলি প্রথমত থাকবে অ্যাসাইনমেন্টের টপিক্সগুলোর
সো ক্লাসের শেষ পর্যন্ত কিন্তু এতগুলো জিনিস আমরা কাভার করব যেখানে পুরো পরিবেশ শাসন চ্যাপ্টারটা কিন্তু কাভার হয়ে যাবে সো বুঝতেই পারতেছো যে আমাদের এই ক্লাসটা কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে সো আরেকটা কথা বলে আমাদের লাইভে চলে যাব সেটা হচ্ছে তোমরা অনেকেই অ্যাসাইনমেন্ট ভুল করতেছো অনেকেই অ্যাসাইনমেন্ট ভুলভাবে তৈরি করে টিচারদের কাছে জমা দিতে যে যখন সাবমিট করতেছো তখন টিচার বলতেছে তোমার এখানে ভুল আছে তোমার এখানে ভুল আছে সো এই ভুলগুলো কিন্তু তোমরা অনেকেই করতেছো সো এগুলো কিন্তু করা যাবে না তোমার বন্ধুদেরকে একটু ডেকে নিয়ে আসো আমি আজকে অ্যাসাইনমেন্ট এমনভাবে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিব যেন আর কখনো ভুল না হয় আর আমি অ্যাসাইনমেন্ট ওয়ানেও কিন্তু কেমিস্ট্রিতে তোমাদের অনেকক্ষণ ধরে অনেক ধরনের ভুল প্রান্তি আমি সলভ করে দিয়েছিলাম সো আজকেও কিন্তু সেই কাজটাই করার চেষ্টা করব সো যাদের যাদের মনে হয় যে অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কনফিউশন রয়েছে বা অ্যাসাইনমেন্টের নিয়ম বুঝতে পারতেছে না তাদের সবাইকে একটু ডেকে নিয়ে আসো ওকে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে তোমরা অনেকেই এই মুহূর্তে শুধু অ্যাসাইনমেন্টের পেছনে দৌড়াদৌড়ি করেই অনেক সময় নষ্ট করে ফেলতেছ সারা দিন অ্যাসাইনমেন্টের পেছনে সময় ব্যয় করতেছ যেখানে অ্যাসাইনমেন্ট করার পরে তুমি যদি খুব মনোযোগ দিয়েও অ্যাসাইনমেন্ট করো তারপরেও কিন্তু অনেক বেশি সময় বেঁচে থাকে অ্যাসাইনমেন্ট রিলেটেড প্রবলেমগুলো সলভ করার পরেও তোমার কিন্তু অনেক এক্সট্রা সময় বেঁচে থাকবে সো এই সময়টাতে তোমরা কি করতেছো ভিডিও গেমস খেলতেছো বন্ধুদের সাথে চ্যাটিং করতেছো অথবা কোথাও ঘুরতে যাচ্ছ অথবা অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট করে করে এই মুহূর্তে সব থেকে ভাইরাল টপিকস হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট এটা করে করে তোমরা এটা করে করে তোমরা কিন্তু তোমাদের সময়টা অপচয় করে ফেলতেছ এটা কিন্তু করা যাবে না কোনো বুদ্ধিমান স্টুডেন্ট কিন্তু এটা করতেছে না মেডিকেলের চার হাজার যে স্টুডেন্ট চান্স পাবে তারা এটা করতেছে না বুয়েটে যে এক হাজার স্টুডেন্ট চান্স পাবে তারা কিন্তু এটা করতেছে না তারা কি করতেছে তারা কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট সলভ করে ভালো একটা গাইডলাইন থেকে বা ভালো একটা ক্লাস দেখে অ্যাসাইনমেন্ট সলভ করে সাথে সাথে কিন্তু অ্যাডমিশানে পড়াটা এগিয়ে রাখতেছে সো এই কাজটা কিন্তু তোমাকেও করতে হবে যদি তুমি এই প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে চাও সো তোমরা যারা যারা এই ধরনের চিন্তা করেছো তোমাদের জন্য কিন্তু যাদের ডক্টর হওয়ার স্বপ্ন তাদের জন্য কিন্তু টার্গেট ডিএমসি কোর্স নিয়ে আসা হয়েছে ক্যাপশনে কিন্তু লিঙ্ক পেয়ে যাবা আর যারা যারা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে চাও তাদের জন্য ফুল বুক অ্যাডমিশন কোর্স রয়েছে যেটা লিঙ্ক আমাদের পেজে গেলে তুমি পেয়ে যাবা কিছুক্ষণ আগে দু হাজার ষোলো সতেরো সেশনে ঢাকা মেডিকেলে একদম মেধা তালিকায় প্রথম হওয়া যে ভাই একটা ক্লাস নিয়েছিল আমি ক্যামেরার পেছনে বসে ক্লাসটা দেখতেছিলাম আমার গায়ের লোমগুলো খারাপ হয়ে যাচ্ছিল ভাই কীভাবে তোমাদেরকে স্বপ্ন দেখাচ্ছিল সো কারা কারা ক্লাস করেছো একটু আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে এবং ভাইয়ার ক্লাস কেমন লেগেছে ভাইয়ার ক্লাসটা কেমন লেগেছে শুধু ভাইয়া না বিগত তিনটি ক্লাসে কিন্তু হামিম ভাইয়া নিয়েছে ঢাকা মেডিকেলে আটান্নতম হৃদয় ভাইয়া নিয়েছে একশো সাঁত্রিশতম এবং আজকে রিজভিত অভিত শুভ ভাইয়া নিয়েছে ঢাকা মেডিকেলে ফার্স্ট সো অসাধারণ এই তিনটা ভাইয়া অসাধারণ ক্লাস নিয়েছে এবং এই টপারদের দ্বারা এত অভিজ্ঞ টিচারদের দ্বারাই কিন্তু টার্গেট ডিএমসি কোর্সটা কিন্তু সাজানো হচ্ছে সো বুঝতে পারছো কোর্সটা তোমাদের জন্য কত পারফেক্ট হতে যাচ্ছে ক্যাপশনের লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে যেই যে বন্ধু গায়ে অ্যাপ্রন পড়ানোর স্বপ্ন দেখে তাদেরকে অবশ্যই জানিয়ে দিও সো আমরা ক্লাসে চলে যাচ্ছি আর কোনো কথা নয় যারা যারা শেয়ার করে দিচ্ছ প্রত্যেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ শেয়ারকারীরা মেইল কমেন্ট করে রাখলে আমি তোমাদের প্রত্যেককে মেইলে আমাদের এই চ্যাপ্টারের পিডিএফটা পৌঁছে দিব ঠিক আছে আর কোনো কথা নয় অসাধারণ অসাধারণ ক্লাস ছিল ভাইয়া ডান ক্লাস করেছি ভাইয়া অনেক সুন্দর ক্লাস ছিল মাহবুবা জামান বলেছ সুরাইয়াতা বাচ্চন বলেছ পুরো শিহরণ জাগিয়ে দিল শুভ ভাইয়া স্বপ্ন দেখিয়ে গেলেন যেভাবে সত্যি অসাধারণ শুভ ভাইয়া এত ভালো ক্লাস নেন অফলাইনে যারা ক্লাস করেছো তাদের জানা থাকার কথা তার হয়তো এক পারসেন্টও আজকে দিতে পারেনি এবং সে কমিটেড যে করছে সে হানড্রেড পারসেন্ট উজাহার করে দিবেন এবং প্রতিনিয়ত কিন্তু লাইভে আসবেন সো যে প্রথম হয়েছে তার সান্নিধ্যে যদি প্রথম হওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া যায় নিশ্চয়ই তুমিও প্রথম হতে পারবা সো যে প্রথম হয়েছে তার সান্নিধ্য থেকে যদি কোনো কোর্স করার সুযোগ হতো আমার লাইফে আমি নিজেই তখন সেই ধরনের কোর্স করতাম সো এত কোয়ালিটিফুল যে মেডিকেলে প্রথম হওয়ার পথটা চিনে জানে তার কাছে যদি আমি প্রথম হওয়ার পথটা বা এই সিস্টেমটা জানতে পারি না জানি সেটা কত ভালো হতো সবার প্রতি অনেক শুভ কামনা রইল অবশ্যই তোমরা আমাদের টার্গেট ডিএমসি করছে তোমার বন্ধুদেরকে ইনভাইট করো তোমরা অ্যাডমিট হয়ে যাও সো আমরা ক্লাস শুরু করতেছি ক্লাসে আমাদের আজকে টপিক হচ্ছে ক্লাসে আমাদের আজকে টপিক্স হচ্ছে গ্যাসের ধর্ম এবং আদর্শ বাস্তব গ্যাস সো আমরা আর কোনো ধরনের কথা বলবো না তবে মাঝে কিন্তু তোমাদের ইয়াসিন ভাইকে একবার ডেকে নিব কারণ ইয়াসিন ভাইয়া আসলে তোমাদেরকে আরও মানে আরও বাস্তবিকভাবে স্বপ্ন দেখাতে পছন্দ করেন এবং প্রায়ই দেখবা যে তোমাদের ইয়াসিন ভাইয়া লাইভে এসে বা বিভিন্ন সময় তোমাদেরকে একদম বাস্তবিক স্বপ্ন দেখ
এবং ক নম্বর প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে যে আমরা যে চ্যাপ্টারটার হেল্প নিব সেটা হচ্ছে পরিবেশ রসায়ন আমাদের ইংলিশ ভার্সনে কেউ যদি ক্লাস করে থাকো তাদের জন্য আমাদের দ্বিতীয় পত্রের প্রথম অধ্যায় এনভায়রনমেন্টাল ক্যামিস্ট্রি সো এই চ্যাপ্টারটা আমরা কাভার করব পরিবেশ রসায়ন এবং প্রত্যেকটা জিনিস তোমরা কিন্তু অবশ্যই নোট ডাউন করে নিও আমি যেই কথাই বলবো সেটা কিন্তু অবশ্যই শুধু মাথায় না খাতায়ও থাকতে হবে সো মাথা থেকে কথা হারিয়ে যেতে পারে কিন্তু খাতা থেকে কথা হারায় না সো খাতা এবং মাথায় দুইটা জায়গাতেই কিন্তু তোমাদের কথাবার্তা থাকতে হবে ওকে সো চালছে সূত্র পরম শূন্য তাপমাত্রা পরম শূন্য তাপমাত্রা স্কেল ব্যাখ্যা আমার সাথে সাথে একটা ছন্দ তোমাদেরকে শিখিয়েছিলাম পিভি ভিটি পিটি ভি এন ডি আর পিপি মনে পড়ে পিভি ভিটি পিটি ভি এন ডি আর পিপি পিভি ভিটি পিটি ভি এন ডি আর পিপি এটাতে কী হয় ফুল একটা চ্যাপ্টার কাভার হয়ে যায় এই সংখ্যাটা যদি তোমরা মনে রাখো এই সন্দটা যদি মনে রাখো তাহলে পুরো একটা চ্যাপ্টার কিন্তু কাভার হয়ে যায় সো প্রত্যেকে মনে করার চেষ্টা করো কি জিনিস বলো তো পিভি ভিটি পিটি ভি এন ডি আর পিপি শেষ সমাজে পরিবেশ রসায়ন চ্যাপ্টার শেষ কী হইল মানে এটা দিয়ে পরিবেশ রসায়ন চ্যাপ্টার শেষ যে টপিকগুলোতে তোমাদের অনেকের কনফিউশন হয় সেই টপিকটাই কিন্তু এটা পিভি পিটি পিটি ভি এন ডি আর পিপি কী কী পলের সূত্র চালের সূত্র চাপের সূত্র অ্যাভোকাডোর সূত্র গ্রাহামের ব্যাপন সূত্র এবং ডালটনের আংশিক চাপ সূত্র সমাজ যদি নিচে একটু লিখি এটা হচ্ছে আমাদের বয়লের সূত্র এটা বয়লের সূত্র এটা চালসের সূত্র আমি আগেও এটা শিখিয়েছিলাম তোমাদের এটা চাপের সূত্র বা গেলুসাকের সূত্র এটা অ্যাভোগ্যাড্র সূত্র এটা অ্যাভোগ্যাড্র সূত্র এটা গ্রাহামের সূত্র এবং এটা হচ্ছে ডালটনের সূত্র এই চ্যাপ্টারে তো আর কোনো সূত্র নাই শেষ লাস্টের দিকে আরহেনিয়াস ব্রনিস্টেড লাউরি আর লুইস আছে আবুল তত্ত্ব আতে আরহেনিয়াস বতে ব্রনিস্টেড লাউরি এবং লতে হচ্ছে লুইস শেষ এই চ্যাপ্টার তো আর কিচ্ছু নাই দেখছো কত সহজে একটা চ্যাপ্টার কিন্তু শেষ করে ফেলা যায় সো আজকে মূলত আমরা আমরা কথা বলবো আমাদের এটা নিয়ে চার্লসকে নিয়ে আমরা আজকে মূলত কথাবার্তা বলবো সো পিভি ভিটি পিটি ভি এন ডি আর পিভি তোমাদের সবার প্রতি রিকোয়েস্ট কমেন্ট বক্সে এই সন্দটা লিখে দাও কমেন্ট বক্সে এই সন্দটা প্রত্যেকে লিখতে থাকো পিভি ভিটি পিটি ভি এন ডি আর পিভি এটা লিখতে থাকো আচ্ছা আরও একবার মনে করিয়ে দিতে চাই যারা সর্বোচ্চ তোমার প্রত্যেকটা বন্ধুকে মেনশন করবো এবং আজকের এই লাইভটা তোমরা টাইম লাইনে শেয়ার করে মেলটা কমেন্ট করে দিবা তাদের প্রত্যেকে কিন্তু আমাদের এই পরিবেশ শাসন চ্যাপ্টারের অ্যাডমিশন লেকচারের প্রিমিয়াম হ্যান্ডনোটটা তোমাদের মেইলে কিন্তু পৌঁছে যাবে সেটা ভুলে যেও না এরকম সুযোগ কিন্তু শুধুমাত্র যারা ফুল কোর্সটা এনরোল করে তাদেরকেই দেওয়া হয় কিন্তু তোমরা কিন্তু ফ্রিতে সেই সুযোগটা পেয়ে যাচ্ছ সো কমেন্ট করতে থাকো পিভি পিটি পিটি ভি এন ডি আর পিপি আজকে ক্লাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কেউ যেন ক্লাস থেকে বের হয়েও না এরকম অনেক অনেক কনসেপ্ট কিন্তু শেখাবো সো তোমরা অনেকেই দেখতে পাচ্ছি কমেন্ট করতেস ওকে সো আমরা দেখো ক্লাসের শুরুতেই একটা চ্যাপ্টারের সমস্ত কনসেপ্ট কিন্তু শিখে ফেলেছি সমস্ত কনসেপ্ট শিখে ফেলছি সো দেখো একটা চ্যাপ্টার কিন্তু শেষ হয়ে গেছে সো আজকে মূলত আমাদের চার্লস নিয়েই কথাবার্তা হবে এরপরে আসলে আমাদের তেমন অন্যান্য সূত্র নিয়ে খুব বেশি কাজ নাই আচ্ছা আমাদের এই সূত্র দিয়েও কিন্তু আমাদের ম্যাথ করতে হবে আমি যদি একটু ছোট করে ব্যাখ্যা করে দিই বি সমানুপাতিক ওয়ান বাই পি অথবা পি সমানুপাতিক ওয়ান বাই ভি এটা হচ্ছে পিভি বি সমানুপাতিক টি পি সমানুপাতিক টি ভি সমানুপাতিক এন ডি সমানুপাতিক ওয়ান বাই রুট ওভার আর অথবা আর সমানুপাতিক ওয়ান বাই রুট ওভার ডি আর এখানে পি সমান পি ওয়ান প্লাস পি টু প্লাস পি থ্রি ডট 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 দেখো ছটা সূত্র কত সুন্দর করে আমি এক্সপ্লেন করে দিলাম যেটা ফিজিক্সের প্রথম পত্রের দশম অধ্যায় আদর্শ গ্যাস ও গ্যাসের গতি তত্ত্ব সো এই চ্যাপ্টারটাতে কিন্তু তোমাদের এই সূত্রগুলো কাছে লাগবে সো একসাথে কিন্তু কেমিস্ট্রি ফিজিক্সের দুটা চ্যাপ্টার আমরা কিন্তু কভার করতেছি সো ক্লাসটা অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে করতে হবে একটা স্টুডেন্টও ক্লাস থেকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বের হবে না সো আমি ইয়াসিন ভাইয়াকে একটু ডেকে নিতে চাই ইয়াসিন ভাই এসে তোমাদেরকে একটু মোটিভেট করার ট্রাই করবে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আশা করি সবাই ভালো আছো এই মহান শোক দিবসে আমরা অবশ্যই জাতির পিতাকে সবাই শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করেছি সো শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করেছি ঠিক আছে সারাটা দিন তো আমরা ফ্রি ছিলাম এই করোনা সময় তো বের হইনি তাই না ফ্রি থাকার পর তোমরা জাস্ট একটা জিনিস চিন্তা করো আমি জানি তোমাদের চিন্তার পরিধি কতটুকু সংকুচিত হয়ে গেছে আমি সেটা আমি জানি না বাট তোমরা পারলে একটু চিন্তা করো যে দুই সালে ডিএমসিতে ফার্স্ট ডিএমসিতে ফার্স্ট না পুরো জাতীয় মেধা তালিকায় ফার্স্ট একটা ছেলে নাম হচ্ছে রিজবি তৌহিদ শুভ সো ভাইয়াটার সাথে আমার পরিচয় হচ্ছে উদ্ভাসে দুই হাজার সতেরো সালে পরিচয় পরিচয় হয় সো ভাইয়াও উদ্ভাসে উন্মেষে খুব কম ক্লাসই নিত পড়াশোনার সব পাশাপাশি ক্লাস নিত তাই না সো সেই ভাইয়াকে আমরা বন্দি পাশালে আজকে ক্লাসে নিয়ে
খুব ভালো একজন টিচার সো তাকে আমরা আজকে তোমাদের জন্য লাইভ ক্লাসে নিয়ে আসলাম সকাল থেকে বললাম যে ভাইয়ার ক্লাস হবে কিন্তু তোমাদের উপস্থিতি কই ছিল ভাইয়ারা তোমাদের স্বপ্ন পূরণের জন্য কিন্তু আমরা ভাইয়াদেরকে নিয়ে আসছি তুমি একটা ভাইয়া দেখাও যে মেডিকেল কোর্স তোমাকে করাবে যে ভাইয়ারা ডিএমসির বাইরে প্লাস আমি বলছি না যে ডিএমসি মানেই বেস্ট ডিএমসি তে পড়ছে তারা ডিএমসি তে টপার এবং একই সাথে তারা খুব ভালো টিচার কারণ বিগত তিনটা ক্লাসেই তার তোমরা প্রুফ পেয়েছো প্রথম ক্লাস হৃদয় ভাইয়া নিল কার্ডিয়াক সিস্টেমের ক্লাস দেখে আমি জাস্ট তাকায় রইছি আমি ক্লাস থেকে নড়তে পারছিলাম না আমি বায়োলজি ক্লাস আমার কাছে ভালো লাগে না আমি বায়োলজি দেখতেছি তোমরা প্রথম ক্লাসে উপস্থিতি দেখাই না দ্বিতীয় ক্লাসে উপস্থিতি কমে ছয়শোতে আসলা সাড়ে ছয়শোতে আসলা তৃতীয় ক্লাসেও কেন তুমি সাড়ে ছয়শো থাকবা প্রথম ক্লাস যিনি নিছেন তিনি ডিএমসিতে একশো সাতত্রিশতম হয়েছিলেন দ্বিতীয় ক্লাস যিনি নিলেন তিনি ডিএমসিতে আটান্নতম হয়েছিলেন আর আজকে তোমার ক্লাস যে নিছে তিনি কিন্তু ডিএমসিতে ফার্স্ট বয় পুরোটা ক্লাস আমিও দেখছি বসে বসে পুরোটা ক্লাস এত সুন্দর করে ভাইয়া কন্টিনিউ করেছে এত ইনফরমেটিভ ছিল এই ইনফরমেশনগুলাই তো ডিএমসিতে আসে তোমাদের নিয়ে আসলে মহা মুশকিলে পড়তে হয় তোমাদেরকে ম্যাথমেটিক্স করালে তোমরা বলো ইনফরমেশন পড়ান না আর ইনফরমেশন পড়ালে তোমরা ক্লাসে থাকো না কেন ভাইয়া তো এমনভাবে পড়িয়েছেন যে বোরিং লাগার কোনো ওয়েই নাই এত সুন্দর একটা ক্লাসে তোমাদের উপস্থিতি কেন এত কম আমাদের সকল কষ্ট কি তোমাদের জন্য বৃথা এটা অবশ্যই আমাদের আশা আশা মানে ছিল না আমরা ভাবছিলাম যে ম্যাসিভ একটা রেসপন্স পাবো আমরা তোমাদের থেকে কারণ ভাই আমার মনে হয় বন্দি পাঠশালায় ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ক্লাস আজকে ভাইয়া নিয়ে গেছেন আর এই ক্লাসে অবশ্যই দুই হাজার স্টুডেন্ট থাকাটা মাস্ট ছিল আর এই দুই হাজার স্টুডেন্ট থাকলে আমাদের কি লাভ হতো আমরা কি দু পয়সা বেশি পাইতাম এখান থেকে ফেসবুক থেকে কোনো টাকা আসে আমাদের না এই দুই হাজার স্টুডেন্ট থাকলে দুই হাজার স্টুডেন্ট মোটিভেটেড হতো এবং মেডিকেলে যে চার হাজার সিট আছে সেই চার হাজার সিটের প্রতি দুই হাজার স্টুডেন্ট স্বপ্ন দেখতে শিখত যে হ্যাঁ আমরা মেডিকেলে পড়বো আর স্বপ্ন তো ততটা স্ট্রং হতো রিজবি ভাই আর একটা গল্প একটা কথা খুব মাথায় ধরছে আমার কথাটা হচ্ছে যে ভাইয়া কত সুন্দর করে এক্সপ্লেন করলেন যে মেডিকেল এক্সামটা কিভাবে দিতে হবে তিনি বলছেন যে প্রথম প্রথম প্রশ্ন কঠিন লাগতে পারে কঠিন প্রশ্নগুলো তুমি ইগনোর করো শেষের দিক থেকে যখন তুমি সবগুলো পারবা প্রথম প্রশ্নগুলো তোমার কাছে তখন আবার ইজি মনে হবে লাস্টের দিক দিয়ে যখন তুমি আবার প্রথম প্রশ্নগুলো দাগান শুরু করবা কেন ইজি মনে হবে কারণ ক্রিকেট খেলায় বাউন্সার বলগুলো প্রথম প্রথম খুব কঠিন লাগে ব্যাটসম্যান খেলতেই পারে না কিন্তু বিশ ওভারের মাথায় একদম টোয়েন্টি তম ওভারে ওই বাউন্সার বলগুলো কিন্তু বলাররাও ছয় মারে সো ভাইয়া তোমার ফিল্ড প্রথম অনেক কঠিন লাগবে বাট আস্তে আস্তে তোমার কাছে ইজি হয়ে যাবে এটা জাস্ট একটা কথা গেল এরপর দ্বিতীয় কথা ভাইয়া এটারও এটাও ছিল তোমাকে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে ভাইয়া তোমাকে বলছিল কি চোখ বুঝে ভাবো তুমি এপ অ্যাপ্রন পরা একটা করিডোর দিয়ে হাঁটছো এমন সময় তোমার বাবা মার সামনে তুমি চলে গেলাম তাহলে তোমার বাবা মার অনুভূতিটা কি হবে ভাইয়া তোমাদেরকে স্বপ্ন দেখিয়ে গিয়েছেন সো আমি আমি আশা করেছিলাম যে এই ক্লাসটিতে তোমাদের উপস্থিতি ম্যাসিভ থাকবে ম্যাসিভ রেসপন্স থাকবে কারণ ভাইয়া এই ক্লাসটির মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু শিখেছি আমি নিজেও অনেক কিছু শিখেছি এই কথাগুলো গায়ে লাগাতে শেখো গায়ে লাগাইয়ে গায়ের অলসতা ছড়াও আর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় দৌড়ানোর চেয়ে একদিকে মোটিভেট হও একটা ব্যাপার তোমাদেরকে ক্লিয়ার করি আমাদের কোর্স নামছে হ্যাঁ আমরা গলা বাজিয়ে বলবো যে কোর্স নামছে টার্গেট ডিএমসি কোর্স বলতে পারো যে ভাইয়া আপনার তো দিন শেষে কোর্সের দিকে মোটিভেট করেন তাই না হ্যাঁ অবশ্যই করব কারণ আমাদের কোর্স হচ্ছে বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কোর্স কেন বেস্ট কোর্স বলছি তুমি লাস্ট তিনটা ক্লাস একটু দেখো বায়োলজি ক্লাস যে হৃদয় ভাইয়া নিয়েছেন লাইভ ক্লাস কিন্তু পেজেই আছে একটু কষ্ট করে দেখো যারা ক্লাসটি করো নাই ক্লাসটা দেখো তোমার যদি ভালো না লাগে আমি ক্লাসটা ডিলেট করে দিব এরপর গতকালের ক্লাস যে আবরার হামিম ভাইয়া যে ক্লাসটা নিলেন কেমিস্ট্রি জৈব যোগের উপর ওই ক্লাসটা একটু দেখো ক্লাসের মধ্যে তোমার ন্যূনতম বোরিংনেস থাকবে না ভাইয়ার সাবলীল সুন্দর ভাষায় এত সুন্দর করে কেমিস্ট্রিটা পড়েছেন আর আজকের ক্লাস তো অতুলনীয় সো ভাইয়া এই যে তিনটা ক্লাস তিনটা ক্লাস যে তিনজন ভাইয়া নিলেন তোমাদের টার্গেট ডিএমসি যে আমরা কোর্সটা নামিয়েছি অনেকে অনেক কথা বলতে পারবো টার্গেট ডিএমসি আমরা কি ডিএমসিতে চান্স পাওয়া যাবো কিনা বাট আমরা তোমাদেরকে মোটিভেট করার জন্য কোর্সটির নাম দিয়েছি টার্গেট ডিএমসি যেন তোমার টার্গেটে থাকে ডিএমসি আর তুমি যে কোনো কোর্সে যে কোনো মেডিকেলে তুমি নিজেকে নিয়ে যেতে পারো ডিএমসি যদি টার্গেটে থাকে তাহলে অন্য কোনো মেডিকেল ব্যাপারই না সো ভাই এই যে তিনজন ভাইয়া যে ক্লাস নেবেন যে তিনজন ভাইয়া ক্লাস নেবেন হৃদয় ভাইয়া হামিম ভাইয়া আবরার হামিম ভাইয়া এবং ডিএমসি ফার্স্ট বয় আমাদের শুভ ভাইয়া তিনজনের ক্লাস তো তোমরা দেখলা দেখার পর তোমরা জাস্ট একটু চিন্তা করব
তোমার নিজের বিবেককে আস্ক করবা যে বন্দী বাসাল আসলে আমাকে কি দিচ্ছে এরপর তুমি বন্দী বাসালা নিয়ে প্রশ্ন তুলবা আর তোমাদের উপস্থিতি আমি এরপর দেখব যে আসলে তোমাদের উপস্থিতি কি হয় ভাইয়া ভাইয়া তারা মেডিকেলে ভাইয়ারা এমনি অনেক ব্যস্ত থাকে তার উপরে ভাইয়ার আসলেই মেধাবী সো মেধাবী এবং ভালো শিক্ষক সো তারা কিন্তু পড়ানো নিজের পড়ার পাশাপাশি অন্যকে পড়ায় আমি বলছি তারা কিন্তু মেডিকেলে অনেক প্রেশার থাকে যে কোনো মেডিকেলে পড়া পড়তেই হয় এটাকে আতের নামি বলা যাবে না সো মেডিকেলে যারা পড়ে তারা যাবে সো তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো আমরা কতটা কষ্ট করলে এই সকল ভাইয়াদের ম্যানেজ করতে পারছি তোমাদেরকে পড়ানোর জন্য একটু চিন্তা করো এই সকল ভাইয়াদের কাছে তুমি যদি পড়তে যাও অফলাইনে বা অনলাইনে পড়তে যাও আলাদাভাবে ভাইয়ারা মনে হয় না তোমাদেরকে সময় দিতে পারবে টাকা তো দূরের কথা মানে টাকা নিয়ে বসে থাকলে মানুষ কিন্তু পড়তে পারে না ভাইয়াদের সো আমরা কতটা কষ্ট করে ভাইয়াদেরকে নিয়ে আসছি এখানে তোমাদেরকে ক্লাস করানোর জন্য আর তোমরা যদি এরকম ফিডব্যাক দাও ক্লাসে তাহলে আমাদের মান সম্মানটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় জাস্ট এটা একটু চিন্তা করবা এটা একটু চিন্তা করবা ভাইয়া ক্লাসগুলা খারাপ হলে আমি বলতাম যে না ক্লাস খারাপ তোমাদের থাকার দরকার নেই কিন্তু ক্লাসগুলো তো ভাইয়া বেস্ট অফ বেস্ট সো আশা করি আমার কথাগুলো বুঝতে পেরেছ আশা করি আমাদের টার্গেট ডিএমসি কোর্স নিয়ে তোমাদের মনে আর কোনো প্রশ্ন থাকবে না আর যারা যারা আমাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করবে টার্গেট ডিএমসি নিয়ে তাদেরকে তোমরা এই তিনটা ক্লাস দেখে দাঁত ভাঙা জবাব দিতে পারবা যে না আমরা শুধুমাত্র কথায় বিশ্বাসী না আমরা কাজেও বিশ্বাসী জাস্ট এতটুকুই বলার কথা বলার ছিল বাকিটা ইয়ার ভাই কন্টিনিউ করুন ওকে ইয়াসিনের কথা আমি পাশে দাঁড়িয়ে শুধু শুনছিলাম আর আমি নিজেও মোটিভেট হচ্ছিলাম যে এত সুন্দর করে ইয়াসিন পুরো ব্যাপারটাকে এক্সপ্লেন করলো যে বিগত তিনটি ক্লাস আসলে কত বেশি জোর ছিল বা আমাদের টার্গেট ডিএমসি এই কোর্সটাতে যে ভাইয়ারা ক্লাস নেবেন তাদের আসলে ক্লাসের কোয়ালিটি কন্টেন্ট কোয়ালিটি প্রতিটা জিনিস আসলে কতটা বেস্ট সো বুঝতেই পারতেছো যে আমাদের এই টার্গেট ডিএমসি কোর্সটা কতটা কোয়ালিটিফুল কতটা বেশি ফিচার সম্পন্ন হতে যাচ্ছে সো তোমাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব না কিন্তু তোমাদেরকে এটা বলবো যে অবশ্যই একটু যাচাই বাছাই করে তারপর মেডিকেল প্রস্তুতিটা নেওয়া শুরু করো কারণ প্রত্যেকে ডাক্তার হবে না আর এই প্রতিযোগিতার মধ্যে যারা টপ র্যাঙ্কে থাকতে পারবে অর্থাৎ টপ প্রস্তুতি নিতে পারবে ঠিক তারাই কিন্তু গায়ে অ্যাপ্রন পড়ানোর বা গায়ে অ্যাপ্রন পড়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে সো যাই হোক আমি আর কথা বাড়াতে চাই না আমাদের ক্লাসে চলে যেতে চাচ্ছি সো আমরা যেই টপিকে ছিলাম সো আমরা চলো সেই টপিকে চলে যাই চালছে সূত্র থেকে পরম শূন্য তাপমাত্রা এবং পরম তাপমাত্রার স্কেল ব্যাখ্যা খুবই ইজি একটা প্রশ্ন খুব ইজি সো আমরা যেখানে ছিলাম আমরা পিভি ভিটি পিটি ভি এন ডি আর পিপি দিয়ে আমরা বয়েল চাল চাপ অ্যাভোকাটো গ্রাহাম এবং ডালটনের সূত্র কিন্তু মুখস্থ করে ফেলতে পারলাম সো দেখো আমাদের এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের অ্যাসাইনমেন্টে লিখতে হবে না কিন্তু আমি বলে দিয়েছি যে আমাদের এই টপিকগুলোর মধ্যে যে যে টপিকগুলো আমাদের অ্যাসাইনমেন্টের বাইরে বা অ্যাসাইনমেন্ট রিলেটেড কিন্তু এই টপিকগুলো অ্যাসাইনমেন্টে লিখতে হবে না এগুলো কিন্তু আমি আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে পড়িয়ে দিব সো পি সমানুপাতিক ওয়ান বাই ভি ভি সমানুপাতিক টি পি সমানুপাতিক টি ভি সমানুপাতিক এন আর সমানুপাতিক ওয়ান বাই রুট ওভার ডি এবং পি সমান পি ওয়ান প্লাস পি টু প্লাস পি পি থ্রি এভাবে করে আমরা কিন্তু এই ছয়টা সূত্র এক্সপ্লেন করে ফেলতে পারি সো চলো আমাদের আজকের ক্লাসের টপিকটা আমরা এক্সপ্লেন করি বয়লের সূত্র বা চালসের সূত্র যেটা লাগবে সেটা দিয়ে সো আমরা দেখলাম যে আমাদের এক নম্বরে যে প্রশ্নটা বলা রয়েছে যে আমাদের চালসের সূত্রটাকে কাজে লাগাতে বলেছে সো চালসের সূত্রটা কি চালসের সূত্র চার্লসের চ আছে এই জন্য চাপ স্থির থাকবে চাপ স্থির থাকবে পিতে প্রেশার স্থির থাকবে কি শিখাইলাম বয়েল চার্লস পিভি ভিটি এভাবে বলবা পিভি ভিটি পিটি ভি এন ডি আর পিপি সো তাহলে কোনটা পড়তেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভি সমানুপাতিক টি সো আমরা চার্লসের সূত্রটা কিন্তু কত সুন্দর করে দেখো বলে দিতে পারি স্থির চাপে নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের আয়তন তার তাপমাত্রার বা পরম তাপমাত্রার সমানুপাতিক স্থির চাপে নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের আয়তন পরম তাপমাত্রার সমানুপাতিক এটাকে কিন্তু তোমরা একটু অন্যভাবেও উপস্থাপন করতে পারো যে স্থির চাপে নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের চাপ স্থির চাপে নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের আয়তন প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য এটা কিন্তু তোমাদের বইতে লেখা রয়েছে তুমি দুইটা ফর্মুলায় ব্যবহার করতে পারো এই যে প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি বাড়াসের জন্য ওয়ান বাই দুশো তিয়াত্তর অংশ বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় এটা ব্যবহার করতে পারো অথবা স্থির চাপে নির্দিষ্ট করে কোনো গ্যাসের আয়তন তাপমাত্রা সমানুপাতিক দুইটা যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারো অথবা দুইটাই তুমি ইউজ করতে পারো কোনো অসুবিধা নাই সো এটা গেল আমাদের চার্লসের সূত্র সো এই চার্লসের সূত্রটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই এই অ্যাসাইনমেন্ট ব্যাখ্যা করার সময
0 degree Celsius tapmatra ayatone 1 by 273 angsho bhitti parash pai so eta tumi likhte paro ekhon asho je amader je ono siddhanto charles er sutro shekhan theke amra ekta formula protishtito korte pari seta hocche vt soman v0 eta hocche prathomik obosthar ayaton plus amra likhbo v0 er 1 by 273 into t so eta hocche amra প্রতিবাদন করতে থাকলে আমরা এই ফর্মুলাটা পাই এখন দেখো এখান থেকে আমরা যদি একটু সামনে আগাতে থাকি v0 টাকে আমরা একটু কমন নিয়ে নেই 1 প্লাস t ডিভাইড বাই 273 এটা হচ্ছে আমাদের চার্লসের সূত্র থেকে আমরা যদি বিবৃত করতে থাকি বা ব্যাখ্যা করতে থাকি তাহলে আমরা এই অংশটা পেয়ে যাব এতটুকু আমরা সবাই জানি খুবই ইজি বা এত ইজি টপিকস কেন পড়াচ্ছেন আসো আমরা মূল পয়েন্টে যাই বলেছে কি পরম শূন্য তাপমাত্রা পরম শূন্য তাপমাত্রা এটা নিয়ে আমাদের অনেকের মধ্যে কনফিউশন হয় পরম শূন্য তাপমাত্রা কিন্তু চোখ মেলে বের করা সম্ভব না পরম শূন্য তাপমাত্রা কিভাবে বের করতে হয় বলতো শয়নে স্বপনে ঠিক যেভাবে আমরা আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের কথা আমাদের প্রিয় মানুষদের কথা আমরা স্মরণ করতে থাকি পরম মানুষদের কথা স্মরণ করতে থাকি পরম শূন্য তাপমাত্রা ঠিক সেভাবেই বের করতে হয় আমরা ঠিক যেভাবে চোখ বন্ধ করে আমাদের পরম মানুষদের প্রিয় মানুষদের কথা স্মরণ করতে থাকি পরম শূন্য তাপমাত্রা ঠিক চোখ বন্ধ করে বের করতে হয় কেন এটা বললাম কারণ এটা প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব না চোখ বন্ধ করে চিন্তা করতে করতে থিওরিটিক্যালি এটা সম্ভব বাস্তবে পরম শূন্য তাপমাত্রা সম্ভব না বাস্তবে তুমি অনেক অ্যাক্ট্রেস এর কথা চিন্তা করতে পারো বলিউড হলিউডের অ্যাক্ট্রেসের কথা চিন্তা করতে পারো বা অ্যাক্টরদের কথা চিন্তা করতে পারো সেটা কিন্তু বাস্তবে সম্ভব না এই পরম শূন্য তাপমাত্রাও কিন্তু অনেকটা এরকম সো আমরা পরম শূন্য তাপমাত্রা বলতে কী বোঝাই সেটা একটা গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন দেখব সো আমরা এই পর্যন্ত রেখে দিয়ে আমরা একটা গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন দেখে আসি আমরা একটা গ্রাফ দেখে আসি চলো আমরা গ্রাফ দেখার জন্য আমরা এর আগে আমি গ্রাফের উপর তোমাদেরকে ক্লাস নিয়েছিলাম গ্রাফের উপর তোমাদের ক্লাস নিয়েছিলাম ক্লাসটা ছিল হচ্ছে পরিবেশ রসায়নের ফুল চ্যাপ্টারটার উপরে ওকে সো আমরা কিসের কিসের মধ্যে গ্রাফ অঙ্কন করব যেহেতু আমাদের ভি এবং টি দুটি রাশিমালা এই দুটির মধ্যে আমরা আসলে গ্রাফ অঙ্কন করব সো এই দিক বরাবর আমরা টি ডিগ্রি সেলসিয়াস প্লট করলাম এবং এই দিক বরাবর আমরা ভি টিকে প্লট করলাম এখন প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা ভি টিকে এখানে দিতে পারতাম টিকে উপরে দিতে পারতাম কেন দিলাম না এটা আজকে বোঝাবো না এর আগে আমি কিন্তু শিখিয়েছিলাম যে কিভাবে গ্রাফ অঙ্কন করতে হয় তার পাঁচটা স্টেপ রয়েছে প্রথম স্টেপ স্বাধীন এবং অধীন চলক চেনা স্বাধীন এবং অধীন চলককে স্থাপন করা এক অক্ষের দিকে স্বাধীন ও অক্ষের দিকে অধীন চলককে স্থাপন করা সমীকরণ রিসাইজ করা গ্রাফ অঙ্কন এরপর হচ্ছে নোটেশন দেওয়া এই পাঁচটা স্টেপ যদি তুমি ফলো করো তাহলে শুধু কেমিস্ট্রি নয় ফিজিক্সেরও যে কোনো ধরনের গ্রাফ তুমি খুব সহজে অঙ্কন করে ফেলতে পারবা এক অক্ষের দিকে স্বাধীন চলক ও অক্ষের দিকে অধীন চলক যদি আমরা প্লট করি তাহলে সেটা গ্রাফ কিন্তু পারফেক্ট হবে তুমি যদি এটা উল্টায় পাল্টায় ফেলো তাহলে কিন্তু গ্রাফ হবে না সো আমরা গ্রাফের মানগুলো একটু প্রেজেন্ট করি সো এটা ডিগ্রি সেলসিয়াস আমরা গ্রাফ অঙ্কন করতেছি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস দুশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তিনশো ডিগ্রি সেলসিয়াস ওকে এখানে আমরা মাইনাস দুশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এদিকে যদি আমরা আরেকটু বাড়াই আমরা ঠিক এই জায়গাটাতে দেখব আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাটাতে মাইনাস দুশো তিহাত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস সো দেখা যায় যে আমাদের কোনো কিছুর আয়তন কিন্তু একদম শূন্য হওয়া পসিবল না অর্থাৎ গ্যাসের আয়তন যদি আমরা একদম শূন্য চিন্তা করি সেটা জাস্ট একটা তাত্ত্বিক ধারণা মাত্র চোখ বন্ধ করে সেটা চিন্তা করতে হয় সো আমরা গ্রাফ অঙ্কন করলে যেটা দেখতে পাই যে আমাদের এই যে ভি টি ভার্সেস টি ডিগ্রি সেলসিয়াসে যদি গ্রাফ অঙ্কন করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এরকম একটা গ্রাফ মূল বিন্দু থেকে কিছুটা উপরের দিকে এরকম গ্রাফ দেখতে পাই একদম মূল বিন্দুকে আমি গ্রাফ দেখতে পাই না কারণ এখানে আমরা যদি দেখি ওয়াই ইজিক্যাল টু এম এক্স প্লাস সি অংশ থাকবে কারণ দেখো ওয়াই ইজিক্যাল টু এম এক্স প্লাস সি আমি যদি তোমাদেরকে একটু তুলনা করে দেখাই এইটা প্লট করছি আমরা কোন অক্ষ বরাবর ওয়াই এক্সিস বরাবর তার মানে এটা হচ্ছে ওয়াই আর এটা হচ্ছে আমরা যদি আমরা যদি চিন্তা করি দেখো এটাকে যদি আমরা এক্স এম চিন্তা করি তাহলে দেখো আর টিটাকে আমরা কোন দিক বরাবর প্লট করছি দেখো তো এক্স এক্সিস বরাবর প্লট করছি না তাহলে এই টিটা হচ্ছে এক্স তাহলে ওয়াই জিকাল টু এম এক্স আর এটা হচ্ছে আমাদের সেই সি তাহলে ওয়াই জিকাল টু এম এক্স প্লাস সি এটা কিসের সমীকরণ বলতো মূল বিন্দুগামী না ওয়াই জিকাল টু এম এক্সটা হচ্ছে মূল বিন্দুগামী আর ওয়াই জিকাল টু এম এক্স প্লাস সি হচ্ছে মূল বিন্দুগামী থেকে কিছুটা উপরে সরি আমাদের সরল রেখার সমীকরণ সেটা মূল বিন্দু থেকে কিছুটা উপরে অথবা নিচে এই ধ্রুবকটার মান যদি পজিটিভ হয় তাহলে উপরে না হলে নিচে সো আমরা এখানে পজিটিভ ভ্যালু দেখতে পাচ্ছি সো আমাদের এটা মূল বিন্দু কিছুটা উপরে আমার মনে হয় বোঝাতে পেরেছি সো আমাদের গ্রাফটা যদি পেছনের দিকে বর্ধিত করা হয় তাহলে আমরা ঠিক এরকম অ
এরপর টু অ্যাটমসফিয়ার চাপে আরেকবার পরীক্ষা করলাম সেক্ষেত্রে আমরা সেম ঘটনাটাই দেখতে পাবো গ্রাফটা একই জায়গায় এসে মিলিত হবে এবং এই পয়েন্টটাই হচ্ছে আমাদের সে টার্গেটেড পয়েন্ট আমাদের সে পরম বস্তু ঠিক এই জায়গাতে দেখো তো আমাদের আয়তন ভিটি এই জায়গাটাতে কত শূন্য না তাহলে এই বরাবর এই জায়গাটাতে কি আয়তন শূন্য না কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মাইনাস দুশো তিহাত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় যে তাপমাত্রায় কোনো একটা গ্যাসের আয়তন চোখ বন্ধ করলে শূন্য হয় ব্যাপারটা কীরকম যে তাপমাত্রায় কোনো একটা গ্যাসের আয়তন থিওরিটিক্যালি শূন্য হয় তাত্ত্বিকভাবে শূন্য হয় সেই তাপমাত্রাটাকে পরম শূন্য তাপমাত্রা বলা হয় এবং এই গ্রাফটা আমাদেরকে দেখাতে হবে যেই তাপমাত্রায় কোনো একটা গ্যাসের আয়তন তাত্ত্বিকভাবে শূন্য হয় তাত্ত্বিক মানে কি থিওরিটিক্যালি শূন্য হয় প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু এই তাপমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব নয় বাস্তবে মাইনাস টু সিক্স জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পর্যন্ত প্র্যাকটিক্যালি যাওয়া সম্ভব হয়েছে আরও এই মাইনাস দুশো তিহাত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পর্যন্ত যাওয়া কখনোই সম্ভব হয়নি এবং এই অবস্থায় কোনো একটা গ্যাস গ্যাস থাকে না কোনো একটা গ্যাস তখন তরল বা কঠিনে রূপান্তরিত হয়ে যায় সো আমরা মনে হয় যে পরম শূন্য তাপমাত্রা তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি ডেফিনেশনটা দিতে হবে তাহলে পরম শূন্য তাপমাত্রার কিছু তাৎপর্য রয়েছে এটা একটা কাল্পনিক ধারণা মাত্র তোমরা বলতে পারো যে এটা আমরা কোন সূত্র থেকে নিয়ে আসলাম বলো তো আমরা কিন্তু চালচের সূত্র থেকে নিয়ে আসলাম যাই হোক পরম শূন্য তাপমাত্রার কিছু তাৎপর্য তোমরা কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে উল্লেখ করে দিবা পরম শূন্য তাপমাত্রা একটা তাত্ত্বিক ধারণা মাত্র পরম শূন্য তাপমাত্রা চালচের সূত্র থেকে বিবৃত করা যায় এই পরম শূন্য তাপমাত্রার উপরে মূল সংখ্যা চাপের নতুন করে কোনো প্রভাব থাকে না তোমাদের ইস্টার্ন সংখ্যা কমে যাচ্ছ কেন বাকিদের কি অ্যাসাইনমেন্ট করা লাগবে না মানে যারা ক্লাস থেকে বের হয়ে যাচ্ছ তাদের কি অ্যাসাইনমেন্ট করা লাগবে না আমি তো শুধু অ্যাসাইনমেন্ট সলভ করাচ্ছি না আমি কিন্তু অ্যাসাইনমেন্টের বাইরেও অনেক টপিক্স কিন্তু তোমাদেরকে ক্লিয়ার করবো বলে দিয়েছি ওকে যাই হোক আর এই বিন্দুতে পৌঁছানোর পরে পড়াশোনা তাপমাত্রায় পৌঁছানোর পরে কোনো একটা গ্যাস যে শক্তি অর্জন করে সেটাকে শূন্য বিন্দু শক্তি বলা হয় এই তাৎপর্যগুলো তোমরা খাতায় লিখতে পারো এখন আসো এই পরম শূন্য তাপমাত্রায় গ্যাসের আয়তন যে শূন্য হয় তার মাধ্যমে পরম তাপমাত্রার স্কেল আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব আচ্ছা দেখি এই তাপমাত্রায় যে আয়তন শূন্য হলো সেটা আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি দেখো পরম শূন্য তাপমাত্রায় টি এর মান কত বলো তো টি এর মানটা হচ্ছে মাইনাস দুশো তেহাত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা যদি অ্যাকচুয়াল ভ্যালু চাও তাহলে দুশো তেহাত্তর দশমিক এক ছয় মাথায় রেখো এখন এই সমীকরণে আমরা টি এর মানটা একটু বসাই চলো তাহলে ভি টি ইজ ইকুয়াল টু ভি নট ওয়ান এই টি এর ভ্যালুটাই হচ্ছে মাইনাস দুশো তেহাত্তর তাহলে টি এর ভ্যালুটা বসাই দুশো তেহাত্তর আর এখানে এই যে প্লাসের পরিবর্তে মাইনাস হয়ে যাবে দুশো তিহাত্তর সো দেখো ভি নট ইন্টু দেখো মাইনাস আচ্ছা ভি নটের তার মানে আমাদের এখানে একটু ভি নট হবে এখানে ভি নট হবে ওকে সো দেখো আমাদের এই জায়গাটাতে কি হবে দেখো দুশো তিহাত্তর দুশো তিহাত্তর ভি নট কি হবে না ভি নট হবে না ওকে ভি নট হবে না ভি নট তো হবে না ভি নট তো আমরা কমন নিয়ে নিয়েছি সো যাই হোক দেখো এই দুটা কাটাকাটি করলে কি হবে বলতো এই দুটা কাটাকাটি করলে কি হবে বলতো ওয়ান হবে আর ভিতরে ওয়ান মাইনাস ওয়ান করলে কি হবে বলো তো ওয়ান মাইনাস ওয়ান করলে কি জিরো না আবার চিন্তা করো আমি যদি ভিতরে ভি নটটা গুণ করে দিই তাহলে ভি নট মাইনাস ভি নট হবে দ্যাট মিন্স আমরা দেখো শূন্য পেয়ে গেলাম অর্থাৎ দেখো আমাদের ভি টি এর ভ্যালুটা কত শূন্য এবং কিসের জন্য মাইনাস দুশো তিহাত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য তখন আমরা আয়তনের মানটা তাত্ত্বিকভাবে শূন্য পাইলাম এবং এটা কিন্তু তুমি ক্যালকুলেট করে দেখাই দিবা এটা কিন্তু তুমি ক্যালকুলেট করে দেখাই দিবা কেন শূন্য হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই তাপমাত্রায় কোনো একটা গ্যাসের আয়তন তাত্ত্বিকভাবে শূন্য হয় সেটা শুধু থিওরিটিক্যালি সম্ভব না আমরা কিন্তু চার্লসের সূত্র থেকেও বিবৃতি করে দেখিয়ে দিলাম সো আশা করি তোমরা এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছো অনেক সময় কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অথবা বোর্ড এক্সামে খত এই প্রশ্নটা দেওয়া হয় পরম শূন্য তাপমাত্রা কাকে বলে কয়ের প্রশ্ন পরম শূন্য তাপমাত্রায় গ্যাসের আয়তন যে তাত্ত্বিকভাবে শূন্য হয় প্রমাণ করে দেখাও তখন আমরা এই সমীকরণ দিয়ে এই পর্যন্ত এসে দেখাবো গ্রাফ না দিলেও কোনো অসুবিধা নাই আর যদি ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় আসে তাহলে গ্রাফটা অবশ্যই দেখাই দিবা অ্যাসাইনমেন্টটা তো অবশ্যই দেখাবা এবার আসো আরেকটু প্রশ্ন আমরা সলিউশন করি সেটা হচ্ছে পরম তাপমাত্রার স্কেল যেটা বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন আবিষ্কার করেন সেটা কি এখন এটাকে মাইনাস দুশো তিহাত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাকে বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন জিরো কেলভিন ধরে এই মাইনাস দুশো তিহাত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াসকে সে জিরো কেলভিন ধরে তাহলে কি মাইনাস দুশো তিহাত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াসকে জিরো কেলভিন ধরে বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন পরম তাপমাত্রা একটা
माइनस दूसरे तिहत्तर प्लस दूसरे तिहत्तर डिग्री सेल्सियस ताहोले कि हमने कोतो पाबो बोलो तो जीरो डिग्री सेल्सियस पाबो ना ये बोल ए पश्च कोतो पाबो दूसरे तिहत्तर केल्विन पाबो ना देखो हमने दूसरे पश्चे जो दी हमने ये टा जोक कोटे थके दूसरे तिहत्तर जोक कोटे थके जो दी ओके ये बात देखो हमने ये दूसरों तिहत्तर प्लस टी केल्विन। हम लोग जेटा कोल्लम, पोतों में तो दूसरों तिहत्तर जोक कोल्लम, एक बार दूसरा शेर टी जोक कोल्लम। एक है ना वो टी जोक कोल्लम, एक है ना वो टी जोक कोल्लम। ओके, तब वाले अमर मुल्लों तो जेटा पाते हैं, शेरा होते हैं टी डिग्री सेल्सियस शोमान, दूसरों � केल्विन ए जो देखो डिग्री सेल्सियस एवं केल्विन ए बाप टाशोले की भावे अपना कैलकुलेट करते पड़े ए टी एर वैल्यू टा कोतो टी एर वैल्यू टा होता है टी इज़ इक्वल टू टी प्लस दूसरों तिहत्तर ठीक है सर ए टाइ होता है एक्चुअल शंपर को और तो टी केल्विन शोमान अभी जो दिया एक तो शाहज़ करे लेकि� अपना डिग्री सेल्सियस के केल्विन का रूपांतर करते के लिए दूसरों तिहत्तर जो करता है। ठीक की रकम देखो, अभी जो दिवाली जीरो डिग्री सेल्सियस, तो हमने कोटो केल्विन, हॉट केल्विन, तो हमने जीरो डिग्री सेल्सियस शोमान, जीरो शते दूसरों तिहत्तर जो को ले जाओ हो बे, तोतो केल्विन, दूसरों जीरो केल्विन धोरे बाद शून्नो दाग धोरे इटके शून्नो दाग धोरे जे स्केल बिगेन लॉट केल्विन पुस्ता पुना करें शेटके बाला हाय परम तप मात्रा स्केल ओके शेटके बाला हाय परम तप मात्रा स्केल अच्छा एकोन इटके तो लेक करें दीबा ता होले इटा बैकअप आरु शुंदर हो बे एक बार तुम्ही देखा बाद जब दूसरे दूसरों तिहत्तर जोक कर ला तो वाले एक बार जीरो होएगा ला एक बार दूसरों तिहत्तर होएगा लो एक बार दूसरे टी जोक कर बा तो वाले देख बात मिट्टी डिग्री सेल्सियस पे जाता है अरे बार शायद टी केल्विन हो जाता है ये टी टा किंतु मानो तुम्हारे ये टा चिं ए बड़ो टीटा होते हैं बड़ो, तो एक शाते जोखन दूसरों तिहत्त तुम्हें जोख करे दिले, ठीक तो कौन ही इटा केल्विन है शोमन होए गलो, तो आशा करी तुमने बेपट्टा बुझते पड़े चो, तो डिग्री सेल्सियस तक केल्विन है जितने के लिए दूसरों तिहत्त जोख करते हैं, इटा तो नाइन टेन स साल से शुक्र लिखते जाए ऐसा हमें कौन पढ़ जाऊँ तो देखा बा ये तो देखिए सुन्नो पढ़ जाऊँ तो देखा बा ग्राफ देखा बा पौरुषनो तापमात्र तापपर जो लिख बा ये बंग लास्ट होते हैं ए केल्विन स्केलर बा पौरुषनो तापमात्र स्केलर डेफिनेशन लिख बा ये बंग ए टू को प्रमाण कर देखा बा तो ये देखा � अच्छा साइमा तो इसने बहुत ही बोला था आमी उपस्थिति आमी एक टक तू को था खुराई बोल सी क्लास रिस्ट्रॉन ने कॉम एटर जोन्नो बोल रहा हूँ जो कोर्स ना माय देन देख बन जरा क्लास करे ना तारा ही ऐसे बोल बे बाप ऐसा कोर्स से अब तेरी क्लास ग्लो किन्तु टोटली फ्री ये बंगे भाभे बोर्डे लिखे ये भाभे असाइनमेंट सॉल्व करे से कुछ स्लाइड्स चढ़ाए ये भाभे बोर्डे पोषणों लिखे पुत्ते के टॉपिक बाय टॉपिक आलोचना करे एक है ना धोरे धोरे बुझिए दिए से ये रुको कुनो प्लेटफॉर्म फ्री ते असाइनमेंट सॉल्व करे से रुको हमारे चौके पढ़े नहीं और जगह ते पेड असाइनमेंट सॉल्व करा शेटा आमी सुने थी स्टूडेंट दर मुखे किंतु ये भावे बोर्डे लिखे असाइनमेंट सॉल्व करे थे एडमिशन पोषण नियालो चौना करे थे टॉपिक बेसिक जा जा आसे शेटा क्लियर करा चेष्टा करे थे इरको आमी देखी नहीं किंतु इटा बुंदी पर्सल ते शुद्ध मंत्रो फ्री ते ही हाँ चाहे मौजूदा एक टा फॉर्मूला दोबारा देखें बस ये खाबो जेटा हमारे एसएससी एवं एडमिशन एक इन तुलाक बे तो मैं ऑने के ही ये टा मुख्यतः करते जें तो मैं रावस्था खराब होएगी से तो मैं ऑने के रावस्था खराब होएगी से ये टा की गैसर गोती तो अत्ते शिकार जो शोम हो उल्लेख एवं एसटीपी ते � आ आ आ पाँच बार गौ 
ग ग ग ग ग तीन बार आ आ आ आ एपर चपेर समय चलो ये बेपार मन है तुम्हारे बुझाते परि ना बोर्डे लिखे तुम्हारे बेपार बुझाई ख खे लिखब हे ग ग ग ग ग भाइय मन पागल हो गए कि लिखते से सब कैमिस्ट्री क्लस लिखल चलो एक्सप्लेन करी गैस गति तत्वर जो टोटाल पाँच आठ तीन आठ आठ दुई दस दस ट शिकार्य आ दस ट शिकार्य मुखस्त कर फिलब हाँ ये तो एक जिस प्रेसार क्या निब पॉन्ट क्यों हमारे खूब भलो लागे जमन तुम्हार रिजबी भाई आज के बेचे जो पॉन्ट खूब भलो लागे हमारे पॉन्ट खूब भलो लगत कारण एखान शर्टकाट टेक्निक तैरि जाए और अनेक का पॉन्ट हम सब डेन्जारास जिस दस ट पॉन्ट मुखस्त कर ले पाँचा मुखस्त थे परीक्षा हम दुईटा मन थे सो दसटार मध्य दुईटा जो मन थे कैमने हुई और पॉन्टगुल साधारण एम सी की तैरि है पॉन्टगुलो थे कारण टीचारा जाने जो जैगल स्टूडेंटा बार बार पढ़ले भूल कर सो पॉन्ट देखने मजा लागे सो देखो ये दिए अपना आसमें कि बुझाते चाची सो चलो एक जिसपत लिखे फिली गते गठन गते गतिशक्ति गते गड़ मुक्त पथ गते गतिशीलता गतिशीलता गते हे गतिवेग तुम्हारा देखा तुम्हारा जी कवि सर बो देखो देखा ये क्योंकि पॉइंट कर एक्सप्लें खुबी सहज एक्सप्लें तुम गैसर अणुसमूह गोलकार क्षुद्र स्थिति स्थापक अणु एर मध्य संघर्ष है खूब ही एवारेज कथा बारा तो जो ये पॉन्ट माथे रखो क्योंकि पुरो सब किस तुम एम मन थको निसार कौन आदर्श गैस गति तत्व शिकार्य नय निसार कौन आदर्श गैस गति तत्व शिकार्य पॉन्टगलो पे गई तो गलो कारण व्याख्यागल तुम्हारे एक बार देखने मन थको पॉन्टाई क्योंकि इम्पोर्टेंट एपर आते कि आते हे आकर्षण विकर्षण शक्ति आकर्षण विकर्षण एपर आते हे अभिकर्ष बल प्रभाव अभिकर्ष बल प्रभाव क्या जान मन हम हटात कर मेडिकल क्लस दीची आते हे आयतन एपर पीते हे चाप और टीते हे संघर्षर समय संघर्ष समय शेष कल सहजे देखो दसटा क्योंकि लिखे फिलल दस टा मने रखा तुम्हारे जो हमें चैलेंज करते क्यों तुम्हारा बोलते पर तुम्हारे जो प्रश्न का हतो यह मुहूर्त जो अफलाइने क्लस करते दाड़ कर दीम पाँच तुम्हारा बोलते पर सो एक कमेंट बक्से कष्ट लिखो तो ये ग ग ग ग ग आ पीटी एक कमेंट बक्से लिखो तो तेल देखा माथार मध्य क्योंकि एक गेथे जाए तुम्हें तुम्हार बंधु के शेखाते पर ट्रिक्सा तुम जो एक चिंता करो से कैमिस्ट्री हमको फिजिक्स हमको बायोलजी हमको तुम्हें खूब सहजे क्योंकि ये ट्रिक्स बेर करते पर अभी निश्चित जो आज के क्लस आगे क्यों जी अफल क्लस ना कर अनलैन आगे चैप्टार्ट ना पढ़े थको हमें अफलाइने सब समय यार ट्रिक्सा शेखा तर एक धारण ही करते पर यम ट्रिक्स तैरि सम्भव सो तुम एक कमेंट बक्स लिखो तो तुम्हारा और एक बार लिखो गग गग हमें देखते तौफिक लिखे फेले अनेक दारूण टेक्निको आओ चंद्रिका बोले सुदीप रॉय कमेंट कर दीच शुभ रिप कमेंट कर दीच अभी क्लस शुरूते ही क्योंकि चप्टर सब कठिन जिन बल चाल चपे सूत्र एवगट सूत्र ग्राहाम सूत्र और डाल्टन आंशिक चाप सूत्र सबग क्योंकि एक बारे क्लियर कर दिए पीपी पीटी पीटी भि एन डी आर पीपी तुम्हारे कारो जी मन कैमिस्ट्री टपिक्स का कठिन आगे से जो वोटार ट्रिक्स बेर कर देखो तुम्हारे और शुद्ध ट्रिक्स ना सब सहज ट्रिक्स तुम्हारे बनिए शिखिए दीब अने के कमेंट कर दीच सुरैता बच्चम प्रीति दत्त प्रीति पिया दत्त कमेंट कर दिए अब्दुल्ला मामुन कमेंट कर दिए कत मजार और सहज टेक्निक ना दिहा थैंक यू अपू सो मच तुम्हें ओके
ওকে সো আমরা একটু এক কথাই এটা একটু ব্যাখ্যা করে ফেলি ক্যাশের অনেক সময় গঠন কীরকম খুবই ক্ষুদ্র গোলাকার স্থিতিস্থাপক শেষ গতিশক্তি এই গতিশক্তি পরম তাপমাত্রা সমানুপাতিক আমরা কিছুক্ষণ পরেই দেখব ইকে সমান থ্রি ভাগ টু এন আর টি এটা দিয়ে আমাদের কিন্তু করতে হবে যে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের গতিশক্তি হিসাব করতে হবে দেখো তো ইকেটা কি পরম তাপমাত্রা সমানুপাতিক না আমরা যদি এখানে সমানুপাতিক চিহ্ন ব্যবহার করি কোনো সমস্যা নাই তো ওকে গড়মুক্ত পথ গড়মুক্ত পথকে গ্যাসের অনুগুলো এত বদমাইশ ক্রমাগত এবার সেটা সেটি করে একজন আরেকজনের গায়ে শুধু সংঘর্ষ করে দুটি বা সংঘর্ষের মধ্যবর্তী দূরত্বের গড়মানকে গড়মুক্ত পথ বলে সংঘর্ষের মধ্যবর্তী দূরত্বের গড়মানকে গড়মুক্ত পথ বলা হয় এটা তোমার ফিজিক্স থেকে আরও বেশি ভালো জানো এবং গড়মুক্ত পথের অনেক ধরনের ম্যাথ তোমাদেরকে করতে হয় সো এরপর গতিশীলতা গ্যাসের অনুগুলো ক্রমাগত গতিশীলভাবে সরাসরি করে ওকে গতিবেগ গতিবেগ আমরা যদি গতিবেগের কথা চিন্তা করি গ্যাসের গতিবেগ কিন্তু ক্রমাগত পাত্রের দেয়ালে একটা আঘাত সৃষ্টি করে এর গতিবেগটা দেখো স্থিতিস্থাপক এটা স্থিতিস্থাপকভাবে কিন্তু গতিবেগ প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমাগত কিন্তু একজন আরেকজনের সাথে যখন সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তখন গতিবেগ কিন্তু ক্রমাগত পরিবর্তন হতে থাকে এবং এই গতিবেগ কিন্তু স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের সৃষ্টি করে আকর্ষণ বিকর্ষণ আদর্শ গ্যাসের গতি তত্ত্বে স্বীকার্য কিন্তু আদর্শ গ্যাস কারা একদম আইডিয়াল আদর্শ ছেলে পেলে আদর্শ ছেলে পেলে বয়লের কথাও শুনে চলে বয়ল ধরো যে ওর বাবা এবার চার্লস মনে করো চাচা এবার গেলুসাক মনে করো ওর অন্য একটা রিলেটিভ মানে বয়ল বাবা চার্লস হচ্ছে চাচা সবার কথা মেনে চলে বাবা চাচার কথা যদি মেনে চলে তাহলে সে কি একটা আদর্শ স্টুডেন্ট না তাহলে আদর্শ স্টুডেন্টরাই তো আদর্শ গ্যাস বাস্তবে কিন্তু আমার আদর্শ ছেলে পেলে পাওয়া যায় না আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে সো সেই আদর্শ ছেলেকে আসলে আর কখনোই দেখা যায় না ওকে দ্বিতীয় কোনো আদর্শ ছেলেকে দেখা যায়নি তোমরা ক্যামেরাতে যাকে দেখতে পাচ্ছ সে একটা আদর্শ ছেলে সো দ্বিতীয় কোনো আদর্শ ছেলে আসলে দেখতে পাওয়া যায়নি তো এই যে আদর্শ ছেলে পেলে এদের এরা কিন্তু কখনো কোনো আজে বাজে দিকে নজর দেয় না আদর্শ ছেলেরা কি কখনো মেয়েদের দিকে বা কোথাও কুদৃষ্টিতে তাকায় আমার তো মনে হয় না সো আদর্শ ছেলে পেলে কারো প্রতি কোনো আকর্ষণ বিকর্ষণ নাই সো তোমরা এভাবে কিন্তু মাথায় রাখতে পারো কারণ কিছুক্ষণ পরে আমাদের কিন্তু আদর্শ গ্যাসের বাস্তব গ্যাসের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করতে হবে তখন কনফিউজ হয়ে যেতে পারো আচ্ছা আদর্শ গ্যাসের অনুসময়ের মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ বল নাই নাকি বাস্তব গ্যাসের অনুসময়ের মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ বল নাই কি বললাম আদর্শ ছেলেরা কিন্তু কোনো মেয়েদের দিকে তাকায় না কোনো মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ বিকর্ষণ বলই নাই তাহলে কি আদর্শ গ্যাসের অনুসময়ের মধ্যে কোনো আকর্ষণ বিকর্ষণ বল কাজ করে না মনে থাকবে তো সো আদর্শ গ্যাসের অনুসময়ের মধ্যে কোনো আকর্ষণ বিকর্ষণ বল কাজ করে না সো এভাবে কিন্তু টেকনিক দিয়ে মনে রাখতে হবে কোনো কিছুর সাথে রিলেট করে মনে রাখতে হবে আমার নিজেরই তো যখন আমি অ্যাডমিশন করেছিলাম বা এইসএসসিতে ছিলাম তখন কিন্তু এটা ভুল হতো এবং এই পয়েন্টটা বারবার ভুল হতো সো আশা করি এর পর আর তোমাদের ভুল হবে না ওকে বাবাকে বলবো বাবা তুমি বয়েল চাচাকে বলো চাচা তুমি চার্লস ওকে বাবাকে বলবো বাবা তুমি বয়েল চাচাকে বলো চাচা তুমি চার্লস ওকে আমিও আদর্শ ছেলে আইডিয়াল কলেজের পোলাপান ভাই আদর্শ ছেলে হলে জীবনে সিঙ্গেল থাকবে হ্যাঁ সিঙ্গেল থাকুক কোনো অসুবিধা নাই তো এরপর সো আদর্শ ছেলে পেলে কোনো মেয়েদের দিকে তাকায় না কারো প্রতি কোনো আকর্ষণ বিকর্ষণ বল নাই সো আদর্শ গ্যাসে কোনো আকর্ষণ বিকর্ষণ বল কাজ করে না যেটা নিয়ে কিন্তু কিছুক্ষণ পর আমাদের কনফিউশন তৈরি হবে অভিকর্ষ বলের প্রভাব কোনো প্রভাব নাই আর ইয়াল্লা আদর্শ গ্যাসকে তুমি যদি হেই প্লিজ ওই মেয়ের দিকে তাকা প্লিজ একটা রিলেশন কর শুনবে ওকে তুমি প্রভাবিত করতে চাইলে শুনবে অভিকর্ষ বল এসে যদি ওকে বলে যে যা ওই মেয়ের দিকে দা ওকে যে প্রপোজ করে আসবে ওকে একটা ফুল দিয়ে আসে এটা কি শুনবে কোনো কিছু দ্বারাই ওকে প্রভাবিত করা সম্ভব না দ্যাট মিন্স অভিকর্ষ বলের প্রভাব নাই কাদের ক্ষেত্রে আইডিয়াল সেলের ক্ষেত্রে আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব নাই আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে অভিকর্ষ বলের কোনো প্রভাব কাজ করে না এরপর আয়তন আদর্শ ছেলে পেলে কি হয় বলো তো ঘর কোনো হয় না সারাদিন ঘরের মধ্যে বসে একদম চুপি চুপি এইভাবে বসে কিন্তু পড়াশোনা করে তাই না আদর্শ ছেলে পেলে না আর যারা বাস্তবিক ছেলে পেলে চঞ্চল ছেলে পেলে তারা বিভিন্ন জায়গায় এরকম এরকম ছোটাছুটি করে বেড়ায় তাই না আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি এটা যদি আমাদের টোটাল ঘর হয় বা একটা বাড়ি হয় তাহলে আদর্শ ছেলে এই যে এখানে বসে বসে পড়াশোনা করে অথবা এক কোনায় বসে বসে পড়াশোনা করে তাই না মাঝে দিলে আদর্শ ছেলে আসলে ভালো হচ্ছে না এই যে এখানে বসে বসে পড়াশোনা করে যেটা বোঝাতে চাইলাম টোটাল আয়তনের তুলনায় গ্যাস অনুসমূহের আয়তন অতি নগণ্য এক কন্যারে বসে গ্যাস অনুসমূহ পড়াশোনা করে 
সো ওর আয়তন এত ছোট ও আদর্শ ছোট একটুখানি জায়গার ভিতরে এইভাবে বসে বসে পড়াশোনা করে ধরো যে পা তুলে দিয়ে পায়ের ভিতরে হাত দিয়ে যত অল্প জায়গা হয় তত অল্প জায়গার জুড়ে কিন্তু সে পড়াশোনা করা শুরু করে সো পাত্রের মোট আয়তনের তুলনায় গ্যাস অনুসমূহের আয়তন অতি নগণ্য এবং এটাই হচ্ছে ব্যাখ্যা নগণ্য গ্যাস অনুসমূহের আয়তন অতি নগণ্য তবে কেউ যদি ওকে ডিস্টার্ব করতে আসে চিন্তা করো আর একজন যদি কোনোভাবে এখানে রুমের মধ্যে ঢুকে তাহলে তাকে চটকানি দিয়ে একদম রুম থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করবে এখন রুম যদি আটকানো থাকে তাহলে ও কি করবে এই জায়গায় এসে ধাক্কা খাবে এই জায়গায় এসে ধাক্কা খাবে এই জায়গায় এসে ধাক্কা খাবে তাই না তুই ঢুকছিস এত বড় সাহস তুই আমি আদর্শ একটা ছেলে তুই আমার ডিস্টার্ব করতে আসছিস পড়াশোনায় তুমি এমন একটা চটকানি দিবে তখন কিন্তু সে পাত্রে দেওয়ালে ধাক্কা খাবে ধাক্কা খেলে কি হয় এখানে চাপ প্রয়োগ করবে এবং এটাই হচ্ছে সে চাপের ব্যাখ্যা এর ক্রমাগত ছোটাছুটির ফলে পাত্রের দেয়ালে চাপ প্রয়োগ করে সংঘর্ষের সময় সংঘর্ষের সময় খুবই সীমিত মানে এটা তুমি সময় নগণ্য বা সীমিত এটা তুমি ব্যাখ্যা করতে পারো গ গ গ গ গ আ আ পিটি শেষ দশটা বৈশিষ্ট্য দেখো কত সহজে মুখস্থ করে ফেললাম মেডিকেলে পয়েন্টগুলো থেকেই নিচের কোনটি সত্য নিচের কোনটি মিথ্যা নিচের কোনটি সত্য হলো মিথ্যা নিচের কোনটি মিথ্যা হলো সত্য এই টাইপের প্রশ্নগুলো কিন্তু বারবার হয় সো এই প্রশ্নগুলোর জন্য তোমরা এইভাবে বায়োলজিতে কেমিস্ট্রিতে এবং ফিজিক্সে এই যে এখানে আমাদের যে পঁচাত্তর মার্কস এই পঁচাত্তর মার্কসের পয়েন্টগুলোই কিন্তু তুমি এভাবে তৈরি করে নিতে পারো দেখো কত সহজে কিন্তু মনে থাকবে টপিক্সটা কেমন লেগেছে একটু কমেন্ট বক্সে জানাও তো টপিক্সটা কেমন লেগেছে তারপরে আমরা এর পরের অংশে ম্যাথটা করবো এক দু মিনিটের মধ্যে ম্যাথটা সলভ হয়ে যাবে এবং এটাই খয়ের অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যে উল্লেখ করবা কেমন লেগেছে টপিক্সটা আমাকে বলো আর এত মজার একটা ক্লাসে স্টুডেন্ট সংখ্যা কমে যায় এটার মূল কারণটা কি জানো দিন শেষে উইনার হয় খুব অল্প ছেলে পেলে বাকিরা কি করতেছে এই ক্লাসের থেকেও আরও মজার ক্লাস আরও বেশি কোয়ালিটিফুল ক্লাস এই মুহুর্তে অনলাইন কোনো প্ল্যাটফর্মে চলতেছে নিশ্চয়ই না আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি এই মুহুর্তে অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ নাই ঘুম হতে পারে চ্যাটিং হতে পারে গেমস হতে পারে অথবা অন্য কারোর সাথে হতে পারে তো এগুলো ছাড়া অন্য কোনো কাজ নাই দিশে সে উইনার খুব অল্প ছেলে পেলেই হয় সো তোমরাই হচ্ছে সেই উইনাররা যারা এই মুহুর্তে প্রায় রাত বারোটার সময় তোমরা ক্লাসে আসো সো তোমরাই উইনার হবা এইসএসসি এসএসসি পাস করে এইসএসসিতে অ্যাপেয়ার হয় এরকম বহু ছেলে পেলে হবে বারো তেরো লক্ষ ছেলে পেলে অ্যাডমিশনের সিট কয়টা সর্ব সাফল্যে পঞ্চাশ হাজার হবে সো তোমরা সেই উইনার যারা ধৈর্য ধরে পড়াশোনা করো সবাই তো উইনার হবে না ওকে বেস্ট ক্লাস অনেক ভালো ভাইয়া অনেক ভালো ভাই অনেক ভালো ক্লাস অসাধারণ অনেক ভালো লাগছে ভাইয়া জোস একদম সত্য কথা সুমাইয়া ওয়াহিদ থ্যাংক ইউ সো মাচ জোস ভাইয়া পুরাই জোস সুমাইয়া ওয়াহিদ তোমার তোমার আম্মু অসুস্থ ছিল আমাদেরকে জানিয়েছিলে এখন কি অবস্থা জানিও এবং তুমি পড়াশোনায় আগের মতো মনোযোগী হও বা কীভাবে পারেন এত সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়ে স্বপ্ন দেখাতে সুরাইয়া দাবাচ্ছম থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু তুমি গত ক্লাসেও উপস্থিত ছিলে এই ক্লাসে উপস্থিত আসো এবং আমি চাই তুমি সবগুলো ক্লাসে উপস্থিত থাকো সেটা বলবো না যেটা তোমার জন্য প্রয়োজনীয় ক্লাস সেই ক্লাসে যেন অবশ্যই উপস্থিত থেকো আর একই টপিক্সে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ক্লাস করে বা ভিন্ন ভিন্ন ক্লাস করে দেখবার দিন শেষে তুমি কনফিউজ হয়ে যাচ্ছ সো অবশ্যই ট্রাই করো নিজের মতো করে যেটা উপকারী ক্লাস সেটা অবশ্যই করার এবং সব রকম সাপোর্ট বা হেল্প করার জন্য আমরা তো রয়েছি বা যদি এমনও কখনো মনে হয় যে মানে তুমি কোনো একটা জিনিস আমাদেরকে বা তোমরা কোনো একটা জিনিস আমাকে জিজ্ঞাসা করেছো আমি সেটা জানি না এমন হতেই পারে আমি তো সব কিছু জানি না তখন আমার সিনিয়র বা আমি কোথা থেকে পড়াশোনা করে এসে তোমাদেরকে শেখাবো কিন্তু তোমাদেরকে কখনো হোপলেস করব না তোমাদেরকে তোমার স্বপ্নের জায়গায় পৌঁছে দিতে তোমার স্বপ্ন দেখাতে বা স্বপ্নের জায়গা স্বপ্নটাকে বাস্তবায়ন করতে যা যা প্রয়োজন তত কিছু বন্দি পার্শালার টিচাররা দিতে সক্ষম সো আর কি প্রয়োজন আমাদের সময় আমরা এটা পাইনি আমাদের সময় কোনো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইয়া ভাইয়ার সাথে কথা বলার সুযোগটা ছিল না তখন ফেসবুকে এত বেশি অ্যাক্টিভ আমরা মানে আমরা বা ওয়ার্ল্ডের বা বাংলাদেশের কেউই বা বাংলাদেশের মধ্যেই অনলাইন অ্যাক্টিভিটিসগুলো এত বেশি পরিমাণে ছিল না সো তোমরা এত সান্নিধ্য পাওয়ার পরেও যদি তোমরা সেই স্বপ্নের জায়গাটাতে পৌঁছাতে না পারো তাহলে তোমরা গাধা বা তোমরা তোমার মেধার সঠিক ইউজটা করো নাই তোমার বাবা মায়ের কোনো দোষ নাই তোমার দোষ এখানে সো যাই হোক আমরা পরবর্তী টপিক্সে চলে যাচ্ছি ওকে মজার একটা টপিক্স শিখাইলাম তাই না চলো একটা মজার ম্যাথ করে ফেলি সে তো কনফিউশন কিসের এইভাবে তুমি পুরো অ্যাসাইনমেন্টটা দেখো কত সহজ করে দিচ্ছে অথচ এই অ্যাসাইনমেন্টটা দেওয়ার পরে সবাই তোমরা এত কনফিউজ হয়েছিলে অনেক টিচারকেও দেখেছি আর কঠিন অ্যাসাইনমেন্ট এই রকম অ্যান্সার হতে পারে ওই রকম অ্যান্সার হতে পারে আরে খুবই সহজ তো সহজ তো কনসেপ্ট জানা
তারপর হচ্ছে ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার চাপ এবং বাইশ দশমিক সাত আট বাইশ দশমিক ভুল বললাম বাইশ দশমিক চার লিটার এটাকে বোঝায় সো এসটিপিতে আমাদের যেটা লাগবে পিভি এবং টি এর মধ্যে আছে এসটিপি যেহেতু বলেছে আমরা একটু লিখে ফেলি পি সমান ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার টি সমান জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস বা দুশো তিহাত্তর কেলভিন এসটিপির জন্য আমি জানি না কি লাগবে এখানে এসটিপি দেখছি লিখে ফেলবো শেষ যাতে আমার জিনিসটা একটু সহজ হয়ে যায় ম্যাথগুলোর প্রথম কাজটা হচ্ছে আগে সহজ করে নেওয়া এটা দেখে আমার খুব কঠিন লাগছে কিন্তু সহজ করে নিব ফিজিক্স ক্যাপাসিটি সব জায়গায় সেম ওকে আমি জানি না কি করতে হবে এখনও কার্বন ডাইঅক্সাইডের গতিশক্তি আছে যাহোক আর কী পাওয়া যায় ভি বাইশ দশমিক চার লিটার আমার কী লাগবে গতিশক্তি হিসাব করতে বলছে তাই না ই কে ইজিক্যাল টু হোয়াট আচ্ছা ই কে ইজিক্যাল টু কিছুক্ষণ আগে কী জানি সমীকরণ দেখাইলাম থ্রি বাই টু এন আর টি সমীকরণ প্রতিপাদন করে দেখানোর কোনো প্রয়োজন নাই তোমার কি এখানে বলেছে সমীকরণ প্রতিপাদন করে দেখো না তাহলে আমাদের মনে হয় এই মান লাগবে হচ্ছে এন এর মানটা লাগবে আর এর মানটা লাগবে আর এর মান কি জানা আছে না আর এর মানটা হচ্ছে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর আমি কিন্তু চারটা এককে আর এর মান তোমাদেরকে শিখিয়েছি কীভাবে বের করতে হবে কীভাবে মনে রাখতে হবে সবই সবই শিখিয়েছি জুল পার মোল পার কেলভিন এটা নিয়ে আমাদের লাস্টে কাজ করতে হবে মলার গাছ দুর্বকের মাত্রা নির্ণয় খুবই সহজ জুল কাজের একক না এম এল স্কোয়ার টিন ভার্স টু মোলের জন্য কি আর কেলভিনের জন্য কি পার্থেটা পার মোল শেষ দেখো কত সহজ আমরা কিন্তু মোলের আর কেলভিনের মাত্রা নির্ণয়ের মাধ্যমে আমরা টোটাল এই মোলার গ্যাস ধ্রুবকের মাত্রা নির্ণয় করে ফেলতে পারবো দেখাবো তোমাদেরকে খুব ইজি খুব ইজি কিচ্ছু মুখস্ত করতে হবে না সো আমরা দেখলাম আর কিসের মান লাগতে পারে এন আর টি টি আছে না আছে এন আছে এন কই ইকে তো বের করব ইকের জন্য আমার ফর্মুলা জানা আছে ইকের জন্য ফর্মুলাটা হচ্ছে থ্রি বাই টু এন আর টি কি কি নাই সেটা সেটা বের করব টি আছে আর আছে এন কই এনই নাই এন বের করলেই তো ম্যাথ হয়ে যাবে চলো এবার এই জায়গাটাতে চলে যাই এনটাকে খুঁজে নিয়ে আসি সো ম্যাথটা করবা কিসের মতো জানো উল্টো করে করবা প্রথমে ডাটাগুলো লিখবা সূত্র লিখবা কি নাই সেটা বের করো দুটো জিনিস না থাকলে দুটো জিনিস উপরে বের করো তিনটা জিনিস না থাকলে তিনটা জিনিস উপরে বের করো অনেকে তোমরা ম্যাথ তিন চার স্টেপে হইলে কিন্তু তোমাদের অনেক কঠিন হয়েছে ওরে বাবা বাবা তিন চার স্টেপে ম্যাথ করা লাগবে কিসের পর কি করা লাগবে মুখস্থ করে ফেলি আরে কিছুই মুখস্ত করতে হবে না তুমি ডাটা লিখবা যেটা ফর্মুলা থাকবে ফর্মুলা তুমি যদি দেখো কোনো মানই নাই তাহলে যত মান ততগুলো স্টেপে ম্যাথ করতে হবে আর তো কিছু না সো অনেক সময় স্টেপ বেড়ে গেলে তোমরা কিন্তু ভয় পেয়ে যাও ঠিক এই ম্যাথটা ওই সিস্টেমে করে দেখাবো ম্যাথটা যদি আমি শুধু লিখেছি আমি জানি না ম্যাথের মধ্যে আসলে কী কী ডাটা আছে আমি প্রথমবার তোমাদের মত মানে তোমাদের সাথে প্রথমবার ট্রাই করে দেখব এবং ঠিক যেই প্রসিডিওরে চিন্তা করতে হবে চিন্তাটা শেখাবো আমি ম্যাথ সলভ শেখালে তোমাদের কোনো উপকার হবে না কিন্তু যদি আমি তোমাদেরকে সলভ করার প্রসেসটা সলভ করার থিঙ্কিংটা শেখাতে পারি আমার মনে হয় তোমরা যে কোনো ম্যাথে ওই থিঙ্কিং পাওয়ার দিয়ে তোমরা অ্যান্সার করে ফেলতে পারবা এই থিঙ্কিং ক্যাপাবিলিটিটাই শুধু টিচারে শেখাতে পারে না হাজার হাজার ম্যাথ শেখানোর পরেও যদি থিঙ্কিং ক্যাপাবিলিটিটা যদি কোনো একটা স্টুডেন্টকে আমি শেখাতে না পারি তাহলে আমি কোনো শিক্ষক নয় আমি কেমিস্ট্রির কোনো শিক্ষক নয় আমি কেমিস্ট্রি ম্যাথ শেখানোর কোনো শিক্ষক নয় সো প্রতিটা টিচারের উচিত ম্যাথ সলভ করা না ম্যাথের প্রসিডিওরের থিঙ্কিং ক্যাপাবিলিটি ডেভেলপ করা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এই কাজটা আমি আমার স্টুডেন্টদের মধ্যে গ্রো করাতে পারবো না ততক্ষণ পর্যন্ত আমার ওই স্টুডেন্টরা ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় ম্যাথ সলভ করতে পারবে না বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় কেমিস্ট্রি ম্যাথ সলভ করতে পারবে না কারণ তোমাকে কমন ম্যাথ দেওয়া হবে না আমার মনে হয় ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছি সো চলো আমরা ওইটাই করি এনটাকে আমাদেরকে খুঁজতে হবে এন খুঁজতে হবে এন খুঁজতে হবে বুঝে গিয়েছি ম্যাথ কীভাবে করতে হবে এন খুঁজতে হবে চলো এন খুঁজি কী ডাটা দেওয়া আছে এক অণু কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের গতিশক্তি হিসাব করো এক অণু একটি অণু এক মোল নয় কিন্তু অনেকে ভুল করতে পারো এখানে এক মোলের জন্য ফর্মুলা একটা একটি অণু কার্বন ডাইঅক্সাইডের ফর্মুলা কিন্তু ভিন্ন সো আমরা কী খুঁজবো এক অণু কার্বন ডাইঅক্সাইড এন তো লাগবে তাহলে মোল রিলেটেড কথাবার্তা নিয়ে আসতে হবে না মোল রিলেটেড কথাবার্তা কি করা যায় কি করা যায় সংখ্যা টাইপের জিনিসপত্র আচ্ছা অ্যাভোকেড্রোকে নিয়ে আসা যায় অ্যাভোকেড্রোকে স্মরণ করো কি বলো তো অ্যাভোকেড্রোকে কীভাবে স্মরণ করা যায় এক মোল কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসে কতটি অণু থাকে বলো তো সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু অক্টোবর মাসে তেইশ তারিখটি অণু ওকে আমার মনে হয় এখান থেকে আমরা মনে হয় আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারবো যাকে বের করতে হবে সে কি ডানে থাকে নাকি বামে থাকে বামে থাকে ঐকিক নিয়ম যেটা জানি সেটা ডানে যেটা জানি না সেটা বামে যেট
সমান কার্বন ডাই অক্সাইডের কত মোল এক মোল কার্বন ডাই অক্সাইড এক মোল কার্বন ডাই অক্সাইড এতগুলো অণু থাকে তাহলে এতটি অণু কার্বন ডাই অক্সাইড আর কি লিখতে পারবো তাহলে এক টি অণু সমান কত মোল সেটা আমরা বের করে ফেলি আমাদের তো এই লাগবে একটি অণুর জন্য কত মোল একটি অণুর জন্য আমরা কত মোল বের করে ফেলি তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান ডিভাইড বাই সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পট টোয়েন্টি থ্রি এত মোল কার্বন ডাই অক্সাইড দ্রুত ক্যালকুলেশন করো দ্রুত ক্যালকুলেশন করো আমি প্রসিডিউ শেখাচ্ছি ক্যালকুলেশন আমি করে দিব না ক্যালকুলেশন আমি কেন করব আমি কেন ক্যালকুলেশন করব দ্রুত বলো আমরা কিন্তু এন পেয়ে যাচ্ছি আমরা এন পাইয়া গেছি পেয়ে গেছি এরপরে কি করতে হবে আমি কিচ্ছু জানি না কিন্তু আমার এন প্রয়োজন আমি এতটুকু জানতাম ওকে অ্যাভোকাটোর প্রেম কাহিনী আচ্ছা এই মুহূর্তে যারা ক্লাস করছো তারা কিন্তু অবশ্যই ক্লাস থেকে বের হইও না সবাই যেন ক্লাসের শেষ মিনিট পর্যন্ত থেকো আচ্ছা একজন লিখেছ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টোয়েন্টি পার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এরকম টাইপের কিছু হবে টোয়েন্টি পার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর টাইপের কিছু হবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর মোল কার্বন ডাই অক্সাইড সো এনের মানি হচ্ছে এটা পেয়ে গিয়েছি আমাদের ম্যাথ শেষ এটাই হচ্ছে আমাদের এন সো এবার কি আমরা চলো ই কেটা বের করে ফেলি ই কে ইজিক্যাল টু থ্রি বাই টু এন আর টি তাহলে থ্রি বাই টু এন এর মান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ইন্টু আর এর মান এস আই একক এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর আচ্ছা এস আইকক কেন লিটার অ্যাটমসফিয়ার বা লিটার বা উচ্চাপ একক নিতে পারতাম কিন্তু না আমাদের এখানে অ্যাটমসফিয়ার আমাদের এখানে দেখো আমরা যদি ক্যালভিনের কথা চিন্তা করি তাহলে ক্যালভিনের জন্য আমাদের যদি চিন্তা করি এস আই একক আবার যদি আমাদের জুলের কথা চিন্তা করি অর্থাৎ আমরা কিন্তু এখানে এস আই এককে মূলত ক্যালকুলেশানটা করতেছি ওকে কারণ এখানে আমরা ই কের এককটা কিন্তু জুল পাবো আচ্ছা ইন্টু টি এর মান কত নিব জিরো নাকি দুশো তিহাত্তর আমরা এস আই এককে ম্যাথ করতেছি দুশো তিহাত্তর সো এটা ক্যালকুলেশন করলে যে অ্যান্সারটা পাবো সেটাই হবে আমাদের জন্য অ্যান্সার এবং সেটা হবে অবশ্যই জুলে সেটা হবে অবশ্যই জুলে অন্য কোনো একক নয় এস আই একক হচ্ছে জুল এখানে কিলো জুল দিও না এখানে ক্যালোরি দিও না তাহলে কিন্তু ভুল হবে সো দেখো কত সহজে আমরা কিন্তু খাওয়াটা সলিউশন করে ফেলতে পারলাম গ আমরা আরও সহজে সলিউশন করব। সো ম্যাথটা বুঝতে পেরেছ কি না আচ্ছা ঝিনাইদহের ভাষায় কথা বলেন বাকি ক্লাস আমি তো ঝিনাইদহের ভাষায় কথা বলি ঝিনাইদহ তো এভাবেই কথা বলে আমার তো খুব বেশি ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ হয়নি আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এবার পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাব এটা বুঝতে পেরেছো মানে শুধু এতটুকুই লিখবে অ্যাসাইনমেন্টে তোমার অতিরিক্ত ইনফরমেশন দরকার নেই তো অ্যাসাইনমেন্ট ভর্তি করে তো তোমার কোনো লাভ নেই অ্যাসাইনমেন্টে রেলেভেন্ট টপিক্স লিখবা ঘুষিতত্ত্বের শিকার যোগ গ গ গ গ আ আ আ পিটি এটা করে দিবা শেষ ওকে পরবর্তী টপিক্সে চলে যাচ্ছি ক্লিয়ার জি ভায়া ক্লিয়ার ওকে ক্লাস কেমন লাগতেছে তোমাদের আমি কিন্তু দেখো আশেপাশে অনেক প্রসিডিউর নিয়ে কথাবার্তা বলতেছি এই ম্যাথটা সলভ করতে যে আমি কিন্তু তোমাদেরকে পুরো কেমিস্ট্রি নিয়ে কথাবার্তা বলে ফেলেছি যে কেমিস্ট্রির সমস্ত ম্যাথ তুমি কীভাবে সলভ করবা তোমাকে কীভাবে থিঙ্কিং ক্যাপাবিলিটি তৈরি করতে হবে সেটা কিন্তু শিখিয়েছি সো আমি কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট সলভ করতে আসিনি তোমাদের ক্লাস নিতে এসেছি শুধুমাত্র এবং এই টপিকগুলোর উপরে দেখবা প্রতি বছর ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতেছেই এইস এস সিতে প্রশ্ন আসতেছেই সবাই রেডি আমরা কি করব ম্যাথ সলভ করব না আমরা চিন্তা করতে শিখব চলো যে চিন্তা করাটা আমাকে ফিজিক্সে এবং কেমিস্ট্রির ম্যাথগুলোতে অনেক বেশি হেল্প করবে চলো আমরা একটু চিন্তা করা শিখি কিভাবে কি করা যেতে পারে ওকে সো আমরা এবার গতে যাব কিন্তু আমরা একটু চিন্তা করব সো আমরা এবার চিন্তা করতে শিখব ওকে আমরা চলো একটু দেখি কি কি জিনিসপত্র আছে স্থির তাপমাত্রা এত বড় জিনিস দেখে আমরা কিন্তু ভয় করতেছে এক লিটারের একটা সিলিন্ডার ওয়ান পয়েন্ট জিরো লিটার ওয়ান পয়েন্ট জিরো অ্যাটমসফিয়ার চাপে চারশো মিলি লিটার আর একটা সিলিন্ডার আর কি আমি একটা সিলিন্ডার কল্পনা করে নেই সো আমরা একটা সিলিন্ডার কল্পনা করতেই পারি আচ্ছা আমি একটু নিচের দিকে একটা সিলিন্ডার কল্পনা করি এখানে ধরো একটা সিলিন্ডার কল্পনা করলাম ওকে এক লিটার আয়তনের একটা সিলিন্ডার ওকে এটার টোটাল আয়তন হচ্ছে এক লিটার ধরে নিচ্ছে এক লিটার আয়তনে ওয়ান পয়েন্ট জিরো অ্যাটমসফিয়ার চাপে চারশো মিলি লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস আছে তার মানে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের দুটো ডাটা দেওয়া আছে একটা হচ্ছে আয়তন আর একটা হচ্ছে চাপ দেওয়া আছে 
750 মিলিমিটার চাপে 500 ml না NO2 নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড গ্যাস আছে এরও দুটো ডাটা দেওয়া আছে একটা হচ্ছে V আর একটা হচ্ছে P NO2 গ্যাস দুটো ডাটা দেওয়া আছে চাপ এবং আয়তন মিথেন গ্যাস আছে মিথেন গ্যাসেরও দুটো ডাটা দেওয়া আছে একটা V আর একটা হচ্ছে P প্রত্যেকেরই PV দেওয়া আছে তাহলে কেন জানি মনে হচ্ছে PV VT PT VN DR PP ওই PV নিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে কেন জানি মনে হচ্ছে আমি সাসপেক্ট করতেছি কি চাইছ আমি জানি না এখন মনে হচ্ছে পিভি 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 দেওয়া আছে তাহলে কি করতে হবে তাহলে ডাল্টার নাইট্রিক চাপ সূত্র ব্যবহার করতে হবে মিশ্রিত করা হলো এর মধ্যে কি কি আছে এর মধ্যে আছে মিথেন প্রথমে আছে হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড এরপর আছে হচ্ছে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড এরপর আছে মিথেন এবং প্রত্যেকের কি দেওয়া আছে বলতো প্রত্যেকের পিভি দেওয়া আছে এর ও পিভি দেওয়া আছে এর ও পিভি দেওয়া আছে বুঝলাম কি করতে হবে তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে এই প্রত্যেকটা গ্যাসের মূল ভগ্নাংশ বের করতে হবে মূল ভগ্নাংশ বের করতে হবে এই মূল ভগ্নাংশ বের করার জন্য একটা ফর্মুলা শিখাইছিলাম না তোমাদের মনে পড়ে কি ছিল আচা সমান মোচা ইন্টু মোভা প্রত্যেকে কমেন্ট করো তো এটা লিখো আচা সমান মোচা ইন্টু মোভা আচা সমান মোচা ইন্টু মোভা এটা যদি তোমার মাথায় না আসে উল্টো পাল্টা করে ফেলো মোচা সমান আচা ইন্টু আভা এরকম যদি কোনো কিছু করে ফেলো তাহলে কিন্তু তোমার ভুল হবে আংশিক চাপ সমান মোট চাপ ইন্টু মূল ভগ্নাংশ তাহলে মূল ভগ্নাংশ বের করতে গেলে আংশিক চাপ লাগবে আর মোট চাপ লাগবে মূল ভগ্নাংশ বের করতে গেলে এই দুটা জিনিস লাগবে কি কি লাগবে আচা লাগবে আর মোচা লাগবে আচা লাগবে আর মোচা লাগবে ঠিক আছে আচ্ছা মিলিমিটার এইচ জি চাপ এখানে মিলিমিটার এইচ জি চাপ ওকে ঠিক আছে মিলিমিটার এইচ জি চাপ ঠিক আছে ওকে এখন দেখো মোট চাপ এবং আংশিক চাপ তাহলে এই দুটো জিনিস বের করার জন্য আমাদের কি ইউজ করতে হবে পিভি ইউজ করতে হবে আর আরেকটা জিনিস দেওয়া আছে এই টোটাল জিনিসটার মোট আয়তন দেওয়া আছে ওয়ান লিটার তারপরে এটা হচ্ছে মোট ভি তাহলে পিভি আর ভি দেওয়া থাকলে কি বের করতে হবে আংশিক চাপ বের করতে হবে তাহলে তো মোট চাপ বের করে ফেলতে পারবো এই দুটো জিনিস আমার লাগবে মূল ভগ্নাংশ বের করতে গেলে এই দুটো জিনিস লাগবে বোঝাতে চাচ্ছি আমার যে জিনিস লাগবে সেই জিনিসটা কীভাবে বের করবো আমি তো পুরো ম্যাথটা ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছি যে আমার এই জিনিস বের করার একটাই ওয়ে আচার সমান মোচা ইন্টু মোভা আচার সমান মোচা ইন্টু মোভা বুঝলাম তাহলে এটার জন্য এই মোভার জন্য আমার মোচা লাগবে এবং আচা লাগবে মোট চাপ এবং আংশিক চাপ লাগবে তাহলে আংশিক চাপ বের করার আর মোট চাপ বের করার জন্য নিশ্চয়ই চাপ নিয়ে কাজ করতে হবে কি দেওয়া আছে পিভি দেওয়া আছে আর ভি দেওয়া আছে আচা বের করবো আর একটা পি বের করবো তাহলে কি ভয়ের সূত্র পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান পি টু ভি টু শেষ আর কিছুই লাগবে না এখানে দেখো ক্লিয়ার হয়ে গেলাম আমার থিঙ্কিংটা আমাকে হেল্প করলো এই ম্যাথটা আমি কিভাবে সলভ করব খুবই সহজ শেষ ম্যাথ শেষ হয়ে গেছে সো এভাবে আমাদেরকে চিন্তা করতে পারতে হবে তো চলো আমি পেছন থেকে আসতেছি কিন্তু সব ম্যাথ আমি সব সময় পেছন থেকে আসার জন্য তোমাদেরকে সাজেস্ট করব পেছন থেকে আসো তুমি ফর্মুলা তৈরি করে ফেলতে পারবা কি লাগবে কি দেওয়া আছে চলো সো আমরা তিনটা পার্ট করে নেই বরং আমাদের জন্য ভালো হবে আমরা তিনটা পার্ট করে নেই তিনটা গ্যাসের জন্য এটা একটা গ্যাস এটা আরেকটা গ্যাস তিনটা গ্যাসের জন্য প্রথম গ্যাসটা আমরা নিলাম হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড তারপরেরটা নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড তারপরেরটা হচ্ছে মিথেন ওকে এবার বলো তো এই যে পিভি 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 দেওয়া আছে এই যে পিভি দেওয়া আছে পিভি দেওয়া আছে এগুলো কি প্রাথমিক আয়তন প্রাথমিক চাপ এগুলো নিয়ে পরে ঝাঁকানো হইল মিশ্রিত করা হলো মিশ্রিত অবস্থায় মূল ভগ্নাংশ নির্ণয় করতে হবে তাহলে তাহলে তোমার মিশানোর আগে কার্বন ডাই অক্সাইডের আয়তন এটা চাপ এটা মিশানোর আগে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইডের আয়তন এটা চাপ এটা মিশানোর আগে মিথেনের আয়তন এটা চাপ এটা মিশানোর পরে সেটা আমাদের বের করতে হবে এবং এই টোটাল সিলিন্ডারটার আয়তন কত ওয়ান লিটার তাহলে আমাদের ফর্মুলাটা কী বলতো পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান পি টু ভি টু বের করতে হবে কি বের করতে হবে আমাদের আচা বের করতে হবে আংশিক চাপ বের করতে হবে তাহলে আমাদের এখানে কাজটা কি বলতো এখানে আমাদের কাজটা হচ্ছে পি টু বের করা ঠিক আছে এই পি টু আচ্ছা পি টু কেন এটা নিশ্চয়ই এখন তোমাদেরকে একটু বুঝাই দিতে হবে আংশিক চাপ কি বলতো এই রুমের মধ্যে আমি আসি অ্যাসিন আসে শুভ আছে আমি পাত্রের দেয়ালে আমি যদি দেয়ালে এতটুকু চাপ প্রয়োগ করি মোট চাপ সেটা না ইয়াসিন তো চাপ প্রয়োগ করে নাই শুভ তো চাপ প্রয়োগ করে নাই আমাদের তিনজনের মোট চাপটা হচ্ছে মোট চাপ মানে তিনজন যদি একত্রে যে চাপ প্রয়োগ করি সেটা হচ্ছে মোট চাপ আমি যদি একা যে চাপ প্রয়োগ করি সেটা কিন্তু অংশ চাপ 
একাধিক গ্যাস মিশ্রণের মধ্যে যে কোনো একটি বা দুটি উপাদান গ্যাস পাত্রের দেওয়ালে যে পরিমাণ চাপ প্রয়োগ করে সেটাই হচ্ছে আংশিক চাপ সো মিশানোর পরে মিশানোর পরের চাপটা হচ্ছে আংশিক চাপ সো এই জন্য আমাদের পি টুটা হচ্ছে আমাদের যেই কাঙ্ক্ষিত আংশিক চাপ সো পি টু সমান পি ওয়ান ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ভি টু সো এই সমীকরণটা আমরা লিখে ফেলি সবার জন্য পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান পি টু ভি টু পি ওয়ান ভি ওয়ান পি টু ভি টু আমরা যেটা বের করব পি টু সমান পি ওয়ান ভি ওয়ান ডিভাইড বাই ভি টু পি টু সমান পি ওয়ান ভি ওয়ান ডিভাইড বাই ভি টু এবার আসো সবার জন্য ভি টুর মান সেম কারণ মেশানোর পরে আয়তন কত এই পাত্রের আয়তনের সমান যেহেতু গ্যাস তাহলে আমরা নিচের মানটা সবার জন্য লিখে ফেলি নিচের মানটা সবার জন্য লিখে ফেলি ওয়ান নিচের মানটা সবার জন্য লিখে ফেলি ওয়ান নিচের মানটা সবার জন্য লিখে ফেলি ওয়ান এবার আসো পি ওয়ান আমরা কোন এককে ক্যালকুলেশন করব লিটার বায়ু চাপ এককে ক্যালকুলেশন করব তাহলে উপরে কি করতে হবে উপরে চাপটা অ্যাটমসফিয়ারে নিতে হবে লিটার বায়ু চাপ এককে আয়তনের একক লিটার চাপের একক অ্যাটমসফিয়ার এসআই এককে আয়তনের একক মিটার কিউব এবং চাপের একক কিন্তু প্যাস্কেল এবং এসআই এককের ক্ষেত্রে আমাদের আর মানে এইট পয়েন্ট থ্রি নিতে হয় কিন্তু লিটার বায়ু চাপ এককে জিরো পয়েন্ট লিটার অ্যাটমসফিয়ার পার ক্যালভিন পার মোল এই কম্বিনেশানটা কিন্তু অবশ্যই তোমাদের মাথায় রাখতে হবে আর এর মান এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর তখনই নিব যখন আয়তনের মান মিটার কিউব এবং চাপের মান প্যাস্কেল আর এর মান তখনই জিরো পয়েন্ট এইট থ্রি আর এর মান জিরো পয়েন্ট এইট থ্রি টু ওয়ান ইউজ করবো তখনই যখন চাপের একক অ্যাটমসফিয়ার এবং আয়তনের একক লিটার সো এখানে আমরা লিটার বায়ু চাপ একক ব্যবহার করবো সো অ্যাটমসফিয়ারে আসে কিনা একটু দেখি তো হ্যাঁ অ্যাটমসফিয়ারে আসে তাহলে লিখে ফেলো ওয়ান ভির মানটা লিটারে আসে কিনা দেখো তো ভির মানটা কি লিটারে আসে নাই তো চারশো মিলি লিটার নাই তো তাহলে চারশো মিলি লিটারকে আমরা জিরো পয়েন্ট ফোর লিটার লিখতে পারি পরেরটাতে আসো পরেরটাতে আসো এনও টু এনও টু দেখো তো চাপটা মে অ্যাটমসফিয়ার আসে না মিলিমিটার থেকে অ্যাটমসফিয়ারে কিভাবে আসতে হয় আমরা জানি এক অ্যাটমসফিয়ার সমান সাতশো ষাট মিলিমিটার তাহলে আমরা কি লিখব সাতশো ষাট মিলিমিটার সমান ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার অতএব কত মিলিমিটার সাতশো পঞ্চাশ মিলিমিটার সমান সাতশো পঞ্চাশ মিলিমিটার সমান কত অ্যাটমসফিয়ার বলো তো আমরা কি লিখতে পারি বলো তো আমরা লিখতে পারি সাতশো পঞ্চাশ ডিভাইড বাই সাতশো ষাট এটো অ্যাটমসফিয়ার এটা ক্যালকুলেশন করলে কত আসে দেখো তো সাতশো পঞ্চাশ ডিভাইড বাই সাতশো ষাট তোমরা সহজে মাথায় রাখতে পারো মিলিমিটার থাকলে অ্যাটমসফিয়ারে যাওয়ার প্রসেসটা হচ্ছে সাতশো ষাট দ্বারা ভাগ করলে হয়ে যাবে অ্যান্সারটা আমাকে বলো দ্রুত বলো আচ্ছা দ্রুত বলো প্রথমটা হচ্ছে প্রত্যেকটাই বলো তোমরা প্রত্যেকটাই বলো তারপর প্রথমটা হচ্ছে আমরা তো ক্যালকুলেশন করে ফেলতেই পারি জিরো পয়েন্ট ফোর তো হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর অ্যাটমসফিয়ার আচ্ছা পি ওয়ানের মানটা আমরা লিখব ভি ওয়ানের মান কিসে দেওয়া আছে ভি ওয়ানের মান দেখি আমি দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে মিলি লিটারে তাহলে ভি ওয়ানের মানটা লিখে ফেলতে পারি জিরো আর এখানে হচ্ছে মানটা কত আসে একটু বলো আমাকে আমার সাথে সাথে দ্রুত ক্যালকুলেশন করতে হবে জিরো পয়েন্ট বলেছে ওকে ক্যালকুলেশনটা করে নিচে অ্যান্সার বলো এটা ক্ষেত্রে দেখি তো আয়তন আছে জিরো পয়েন্ট সিক্স লিটারে নিব আমরা আর এখানে কি আছে কিলো প্যাস্কেল একশো তিন দশমিক চৌষট্টি কিলো প্যাস্কেল তাহলে কিলো প্যাস্কেলের জন্য আমাদের কি চেঞ্জ করতে হয় বলো তো আমরা যদি অ্যাটমসফিয়ার থেকে কিলো প্যাস্কেলে যেতে চাই ওয়ান এটি এম সমান একশো এক দশমিক থ্রি টু ফাইভ কিলো প্যাস্কেল আমি কিন্তু চাপের সবগুলো একক তোমাদেরকে শিখিয়েছিলাম এককের রূপান্তরের উপর আমি ক্লাস নিয়েছি শর্ট ভিডিও আপলোড করেছি চাপের একক আয়তনের একক তাপমাত্রার একক ঘনমাত্রার একক সবগুলো এককের যত একক আছে সবগুলো রূপান্তরের উপর কিন্তু আমি ক্লাস নিয়েছি সো দেখে নিও আমাদের বন্দি পাশালা ইউটিউব চ্যানেল থেকে তাহলে একশো এক দশমিক থ্রি টু ফাইভ কিলো প্যাস্কেল সমান ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার কতর জন্য করতে হবে একশো তিনের জন্য একশো তিন দশমিক সিক্স ফোর কিলো প্যাস্কেল সমান তাহলে কি হবে বলো তো একশো তিন দশমিক সিক্স ফোর ডিভাইড বাই একশো এক দশমিক থ্রি টু ফাইভ এত অ্যাটমসফিয়ার তাহলে এখানে ক্যালকুলেশন করলে কত আসবে দ্রুত বলো দ্রুত বলো দ্রুত আর দ্বিতীয়টা ক্যালকুলেশন করলে কত আসবে সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও ওকে দ্বিতীয়টা বলেছো জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন অ্যাটমসফিয়ার ওকে আমি একটু তোমাদের কমেন্ট দেখতে চাই ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু টু দেখে আর কেউ বলে কি না ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু ওকে ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু সো ক্যালকুলেশন করলে কত আসবে আসবে জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার ওকে ঠিক আছে আমরা পেয়ে গিয়েছি সো আমি একটু নিচের টুকু মুছে দিতে চাচ্ছি আমি একটু নিচের টুকু মুছে দিতে চাচ্ছি 
ওকে আমি একটু নিচেরটা মোছে দিতে চাচ্ছি আচ্ছা সমান মোচা ইনটু মোভার দিকে যাব আমরা এবার আচ্ছা সমান মোচা ইনটু মোভার দিকে যাব আচ্ছা এবার আমরা কি লাগবে বলতো আমি সবার আচা পেয়ে গেছি না এবার আমার মোচা লাগবে তাহলেই তো মোভা বের করে ফেলতে পারবো একটা চাপ দুটা চাপ তিনটা চাপ এটা হচ্ছে তোমার এয়ার ভাইয়ার চাপ এটা ইয়াসিন ভাইয়ার চাপ এবং এটা হচ্ছে শুভ ভাইয়ার চাপ আরে শুভর চাপ বেশি হলো কেন আমি তো মানে অটোমেটিক লিখছি শুভর চাপ বেশি হলো কিভাবে শুভ কি মোটা নাকি শুভর থেকে ইয়াসিনের চাপ কাছাকাছি একটু কম শুভ থেকে ইয়াসিন একটু কম মোটা কিন্তু মোটা আমার চাপ এদের মধ্যে একটু কম নাকি ও আচ্ছা তো যাই হোক কোইন্সিডেন্টলি কিন্তু ঠিক হয়ে গেছে আসলে এবার আমি যদি বলি মোট চাপ কত চুপ করে দিলেই তো হয়ে যাবে মোচা পেয়ে যাব আচা পেয়ে গেছি এগুলো সবই হচ্ছে আচা এবার আমরা চলো মোচা বের করি চলো আমরা একটু মোচা বের করি মোচা মোট চাপ যোগ করে ফেলো তাদেরই যোগ করে ফেলো আমার লিখতে লিখতে যেন তোমাদের যোগ করা হয়ে যায় ফোর নাইন প্লাস জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান দ্রুত অ্যাটমসফিয়ার দ্রুত অ্যান্সারটা বলো আমি এখানে লিখবো তাহলে বলো তো তোমরা কমেন্ট করতে থাকো মোভা কি এখন বের করতে পারবো না মোভা সমান আচার ডিভাইডেড বাই মোচা মোভা সমান আচার ডিভাইডেড বাই মোভা শেষ আমি ভুল বললাম মোভা সমান আচার ডিভাইডেড বাই মোচা এটা যদি আমরা করি তাহলে কিন্তু আমরা প্রত্যেকের মূল ভগ্নাংশ বের করে ফেলতে পারবো এবার চলো আমরা তাহলে সেটাই করি আমরা তিনটা পার্ট করে নেই একটা পার্ট দুইটা পার্ট তাহলে চলো আমরা প্রথমে বের করি কার্বন ডাইঅক্সাইডের জন্য তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের জন্য আমাদের কি বের করতে হবে মোভা সমান কার্বন ডাইঅক্সাইডের ক্ষেত্রে কত ছিল জিরো পয়েন্ট ফোর ছিল এটা কি ছিল আচা ছিল এবার মোচার মান কত হইল তোমরা একটু কমেন্ট বক্সে জানাও তো টোটাল যোগ করলে কত হয় তোমরা বলেছ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো এইট ওকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো এইট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো এইট অ্যাটমসফিয়ার তাহলে দেখো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো এইট এটা বসিয়ে দিলেই হয়ে যাবে বাকিগুলো আমি একটু করে ফেলি এটার মোভা সমান কত হবে এনও টুর ক্ষেত্রে এটা ছিল হচ্ছে সিও টুর ক্ষেত্রে এটা এনও টুর ক্ষেত্রে এটা হবে সি এইচ ফোরের ক্ষেত্রে ওকে আমি একটু নিচে লিখি তাহলে এর ক্ষেত্রে কত ছিল জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন ডিভাইডেড বাই আমাদের মোট চাপের মান কত ফাইভ জিরো এইট এটার ক্ষেত্রে কত হবে জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো এইট ক্যালকুলেশন করলে যা আসবে সেটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আতা সময় মোচা ইন্টু মোভা সো ক্যালকুলেশনটা আমাকে একটু বলো তো ক্যালকুলেশনটা আমাকে একটু বলো জিরো পয়েন্ট টু সিক্স হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইডের জন্য জিরো পয়েন্ট টু সিক্স তারপরেরটার জন্য কত ওয়ান পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট থ্রি টু জিরো পয়েন্ট থ্রি টু জিরো পয়েন্ট থ্রি টু তারপরেরটার জন্য কত জিরো পয়েন্ট থ্রি কমেন্ট করেছে অনেকে জিরো পয়েন্ট টু সিক্স ফাইভ কার্বন ডাইঅক্সাইডের জন্য সমস্যা নাই দুই ঘর পর্যন্ত নিতে পারো পারফেক্ট হয় যদি তিন ঘর পর্যন্ত নাও জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো দেখি আরেকজন কমেন্ট করলে আমি লিখব ওটা জিরো পয়েন্ট থ্রি সেভেন জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো ওকে সুরায় বলেছ জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো শেষ তোমরা যেখানে ভুল করতে পারো এটা অ্যাসাইনমেন্টে হয়তো করবা না কারণ দেখে দেখে করে ফেলতে পারো বোর্ড এক্সামে অ্যাডমিশানে এই জায়গাগুলোতে কোনো একটা একক দিয়ে তোমাদেরকে কিন্তু কনফিউজ করে ফেলতে পারে সো মূল ভগ্নাংশের কোনো একক নাই কেন কারণ হচ্ছে একই জাতীয় দুটা রাশির যখন আমরা অনুপাত করি তার কি কোনো একক থাকে উপরেও চাপ নিচেও চাপ একই জাতীয় দুটি রাশির যখন আমরা অনুপাত বের করি তখন কি কোনো একক থাকে একক তো থাকে না সো আমাদের ম্যাথটা দেখো কত সহজে আমরা করে ফেলতে পারলাম এয়ার ভাইয়া ইয়াসিন ভাই এবং শুভ ভাইয়ার চাপা চাপির মাধ্যমে চাপা চাপি থিওরির মাধ্যমে দেখো ম্যাথটা অনেক বড় ছিল না আমরা ঠিক উল্টো করে চিন্তা করে করে কিন্তু ম্যাথটা সলভ করে ফেললাম কেডি পাঠক আদালত তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো কোনো একটা ঘটনা বা কোনো একটা ক্রাইমকে অ্যানালাইসিস করতে গেলে সে কি একটু ব্যাক স্টেজ থেকে আসার চেষ্টা করে না সো কেডি পাঠক স্টাইলে আমরা সাধারণত কেমিস্ট্রি বা ফিজিক্সে ম্যাথ সলভ করবো সামনে থেকে নয় যেটা সব টিচার তোমাকে শেখায় এটা টোটালি রং বলবো না এভাবে তোমার মধ্য থেকে তোমার প্রতিভাটা বের করে নিয়ে আসা সম্ভব না সোজা প্রসেসে তুমি হয়তো ম্যাথ সলভ করতে পারবা কিন্তু ম্যাথ সলভের থিঙ্কিংটা তোমাকে শেখানো সম্ভব না সো উল্টোভাবে তোমাকে কিন্তু শিখতে পারতে হবে 
এটা হয়তো অনেকের কাছে রাইট প্রসেস মনে না হতে পারে কিন্তু তুমি একটু প্র্যাকটিস করে দেখো তোমার ম্যাথ সলভের ক্যাপাসিটি কত বেড়ে যায় যেখানে একটা ম্যাথ দেখলেই দেখবা তোমার ইচ্ছে করবে একটু সলভ করে দেখি তো একটু সলভ করে দেখি তো ঠিক যারা ম্যাথ অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করে কেমিস্ট্রি অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করে তাদের সাথে আইডিয়া শেয়ার করে দেখো এইটাই বলবে তারা যে তোমার চিন্তা শক্তিটা যত বেশি প্রখর হবে তুমি তত কম সময়ের মধ্যে জিনিসপত্রগুলো সমাধান করতে পারবা এবং অ্যাডমিশান কিন্তু শুধু মাথার খেলা নয় অ্যাডমিশান কিন্তু সময়েরও খেলা সো শুধু মাথার খেলা করতে পারলেই অ্যাডমিশানে তুমি জিততে আসতে পারবে না অ্যাডমিশানে কিন্তু সময়ের খেলাটাও তোমাকে করে আসতে হবে আশা করি ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছি ঠিক আছে আচ্ছা সুরায়ত বাচ্চন বলেছে মনে হচ্ছে বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন কি সুন্দর আনন্দ করে শেষ করে দিয়েছেন ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু আমি আসলে এটাই চাই যে আসলে পড়াশোনাটা যেন সেই ইন্টার গার্ডেন লেভেলেই থাকে কারণ বয়স বাড়ার সাথে সাথে সিলেবাস বেড়েছে ক্লাস ওয়ানে তোমাদের একের ঘরের নামটা কমপ্লিট করতে তিন দিন চার দিন লেগে যেত একের ঘরের নামটা বুঝেছো তাও ভুল করতাম তিন অক্ষে পাঁচ বলে ফেলতাম হয়তো তো যাই হোক বয়স বেড়েছে আমাদের মেধার ক্যাপাসিটি বেড়েছে সো একটু জটিল জটিল জিনিস তো পড়তে হবেই কিন্তু ফর্মেটটা যদি একই রকম করে চিন্তা করতে পারো না জানি কত সহজ হয়ে যাবে পড়াশোনা আমাকে লাইভ ক্লাসে তোমার যতবার দেখেছো আমাকে কিন্তু সবসময় সাবলীল দেখো আমি কিন্তু এই টপিক্সটা ক্লাসের আগে কিন্তু স্টাডি করে আসিনি এই ম্যাথটা আমি কিন্তু ক্লাসের আগে সলভ করে আসিনি দেখেও আসিনি আমি শুধু লিখতে লিখতে যতটুকু আমি পড়েছিলাম কিন্তু কতটা সাবলীল ছিলাম তুমি কি খেয়াল করেছো সেরকম হয়তো আরও দশটা ম্যাথ দিলো আমি হয়তো জানি না সবগুলো এত সাবলীলভাবে পারতাম কিনা তবে সাবলীলভাবে চেষ্টা করতে পারতাম সো তোমরা যদি এত সাবলীলভাবে চিন্তা করতে পারো বুয়েট অ্যাডমিশন টেস্টে যদি এত সাবলীলভাবে সবগুলো কেমিস্ট্রি ম্যাথ সলভ করতে পারো তোমার চান্স ঠেকাই কে তুমি তো ফার্স্ট হয়ে যেতে পারো সো পড়াশোনাটাকে এই ফর্মেটে নিয়ে আসো মানে হাজার হাজার টিচারদের কাছে পড়া না শিখে তুমি একজন টিচারের কাছ থেকে সিস্টেমটা শিখো যেটা সব থেকে সহজ সিস্টেম সেই সিস্টেমটা যদি তুমি সেই একবার ধরতে পারো তাহলে তুমি টিচার হয়ে যাবা মানে তুমি শেখাতে পারবো অন্যদেরকে সো আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে ওটাই শেখাতে চাই যে আমার কাছ থেকে কেমিস্ট্রির টপিক্স শেখার দরকার নাই সিস্টেমটা শেখো শুধু সিস্টেমটা শেখো দেখবা শুধু কেমিস্ট্রি না ফিজিক্স ম্যাথ সব কিছুতে তুমি ভালো করতে পারবা মজার একটা ব্যাপার বলে রাখি আমি কিন্তু এইচ এস সিতে আতেলি স্টুডেন্ট ছিলাম না খুবই ট্রিকি স্টুডেন্ট ছিলাম খুব কম পড়াশোনা করতাম কিন্তু সর্বোচ্চ ভালো করতাম কারণ আমি খুবই টেকনিক্যাল একটা ছেলে ছিলাম সো তোমরা যারা আমার ক্লাস করেছো বা বিভিন্ন সময় গল্প বলেছি দেখেছো যে আমি কতটা টেকনিক্যাল ছেলে ছিলাম খুব অল্প পড়তাম সব থেকে বেশি মনে রাখতাম সব থেকে গুছিয়ে আমার জিনিসপত্রগুলো রেডি থাকতো যাই হোক অন্য দিন এই গল্প হবে আজকে তো গল্প করতে আসেনি আজকে ক্লাস নিতে এসেছি ওকে বিভিন্ন জায়গায় ভুলভাবে অনেক ইনফো দিয়ে অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট সলভ করা হইতেছে তোমাদের মেজাজ মোজাজ গরম হয়ে যাইতেছে সলভ করা দেখে বা অনেক জায়গায় আসলে পুরো সলভটাই তোমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে লাভটা কি এতে কোনো লাভ হবে না অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিয়ে কোনো লাভ হবে না কিন্তু কনসেপ্টগুলো যে শিখে যাচ্ছ আজকে এটাই তোমাকে এইস এস সি এবং অ্যাডমিশনে হেল্প করবে ওকে আজকে ক্লাসে শুধু অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কথাবার্তা বললাম না অনেকগুলো কথাবার্তা কিন্তু বলেছি মাথায় রেখো অনেক লাভ হবে বারোটা বারো আছে এই মুহূর্তে প্রায় পাঁচশোর কাছাকাছি স্টুডেন্ট আমার সাথে ক্লাস করতেছো তোমরাই জিতবা সব স্টুডেন্ট জিতে না সব বাবা মা ভাগ্যবান না কারণ তাদের সন্তান তাদেরকে ভাগ্যবান করে না কোনো বাবা মাই ডেডিকেশন দেখায় না এরকম কোনো বাবা মা খুঁজে পাওয়া যাবে না কিন্তু প্রত্যেকটা সন্তান ডেডিকেশন দেখায় না প্রত্যেকটা বাবা মাই প্রত্যেকটা সন্তানকে ভালোবাসে কিন্তু কোনো অধিকাংশ সন্তান এসে ভালোবাসার প্রতিদান দিতে জানে না কারণ তারা চিন্তা করে না তাদের বাবা মা কত কষ্ট করে তাদেরকে পড়াশোনা করায় সো তোমরা এই পাঁচশোজন যেন সেই ছেলে পেলে হও বা সেই স্টুডেন্ট হও সেই সন্তান হও যারা তোমার বাবা মায়ের ডেডিকেশনটা বুঝো যারা তাদের বাবা মায়ের সম্মানটা বুঝো যারা তোমাদের বাবা মায়ের ভালোবাসাটা বুঝো সো এই পাঁচশো ছেলে পেলে যেন সেই সন্তান হও ওকে তোমাদের বাবা মায়ের কষ্টের কারণ যেন তুমি না হও গৌরবের কারণ যেন তুমি হও তোমার বাবা মায়ের কষ্টের কারণ যদি তুমি কখনো হও সেদিন দেখো কতটা খারাপ লাগা কাজ করে আগামী বছর এই সময় একুশ বছর যদি কোনো স্টুডেন্ট হয়ে থাকো আগামী বছর এই সময় তোমার লাইফ চেঞ্জ করার কোনো সুযোগ থাকবে না আগামী বছর এই সময় তোমার লাইফে আর অনেক অপশন ক্লোজ হয়ে যাবে এই মুহূর্তে ঢাকা মেডিকেল চিন্তা করতে পারো এই মুহূর্তে বুয়েট চিন্তা করে করতে পারো এই মুহূর্তে বুটেক্স চিন্তা করতে পারো আগামী বছর এই সময় কিচ্ছু চিন্তা করতে পারবো না তোমার জায়গা ফিক্সড হয়ে যাবে তোমার লাইফে তোমার ভাগ্য পরিবর্তনে তোমার বাবা মাকে গর্ব করার আর মাত্র কয়েক মাসই বাকি আছে এখনও কেন এলোমেলো পড়
কথা কি ম্যাথটা কিছু আছে ম্যাথ টাইপের জিনিসপত্র না থাকলে সায়েন্সে আসলে মূল ফিল্ডটা পাওয়া যায় না তবে থিওরিও আমার খুব বেশি অপছন্দ না আদর্শ গ্যাস ও বাস্তব গ্যাস ও পেয়ে গিয়েছি সো আদর্শ ছেলে এবং বাস্তব ছেলের মধ্যে আমরা এখন পার্থক্য করব যদিও বৈশিষ্ট্য বলেছে তোমরা বৈশিষ্ট্য আকারে লিখবা কিন্তু আমি ট্রাই করব আমি ট্রাই করব পার্থক্য আকারে লিখতে আদর্শ ছেলে এবং বাস্তব ছেলের মধ্যে পার্থক্য আদর্শ ছেলে এবং বাস্তব ছেলের মধ্যে আমরা এখন পার্থক্য করব ঠিক আছে আদর্শ ছেলে এবং বাস্তব ছেলের মধ্যে আমরা পার্থক্য করব ঠিক আছে আমরা একটু মজা করব আদর্শ ছেলে এবং বাস্তব ছেলে ওকে আমরা এক এক করে পয়েন্ট নিয়ে আমরা ছয় সাতটা পয়েন্ট নিয়ে কথাবার্তা বলবো আদর্শ ছেলে এবং বাস্তব ছেলে আদর্শ ছেলে আমি এক্সাম্পল নিয়ে আসতেছি না ধরো তোমার ইয়াসিন ভাইকে নিয়ে আসি আদর্শ ছেলে আদর্শ ছেলে ইয়াসিন আর হচ্ছে বাস্তব ছেলে হচ্ছে শুভ ওকে আদর্শ ছেলের আব্বু হচ্ছে বা আদর্শ ছেলের বাবা হচ্ছে বয়েল আদর্শ ছেলের চাচা হচ্ছে চার্লস আমার বাস্তব ছেলেরও বাবা হচ্ছে বয়েল চাচা হচ্ছে চার্লস আম্মা অ্যাভোকাডো মেলে না যাই হোক অ্যাভোকাডো তো মেয়ে না তো আদর্শ ছেলে বাবা মায়ের কথা খুব সুন্দর মতো মেনে চলে তাহলে তার বাবা কে ছিল তার বাবা ছিল বয়েল তার চাচা ছিল চার্লস এবং অ্যাভোকাডো সূত্র মেনে চলে পুরো পুরি মেনে চলে পুরো পুরি মেনে চলে তার মানে ইয়াসিন তার বাবা মায়ের কথা চাচার কথা একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট মেনে চলে আর শুভ বদমাইশ বতে বাস্তব আর বতে হচ্ছে বদমাইশ সো বদমাইশ এত বড় বেড়া মেনে চলে না শুভকে যদি বলে এই যা অ্যাসাইনমেন্ট সলভ করতে বস ও যে ভিডিও গেমস খেলা শুরু করে দিবে এই অ্যাসাইনমেন্ট সলভ করতে বস ও যে ফেসবুকিং করা শুরু করে দিবে এটা কি ঠিক বলো তবে দেখে ফেললাম যে আদর্শ গ্যাস কাদেরকে বলা হয় যে সকল গ্যাস সকল তাপমাত্রা এবং চাপে বয়েল চাল চাপের সূত্র অ্যাভোকাডোর সূত্র পুরোপুরিভাবে মেনে চলে সে সকল গ্যাসকে আমরা আদর্শ গ্যাস বলবো আর বাস্তব গ্যাস শুধু নেগেটিভ করে দিলে হয়ে যাবে বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নেগেটিভ করে দিলে হয়ে যাবে সব জায়গায় ভাইয়ের স্টুডেন্ট আমার বোনও ক্লাস করে আর ভাইয়ের ক্লাস টু এর অথই আজকে কি ক্লাস টু এর সেই স্টুডেন্টটা ক্লাস করতেছে কিনা আমাকে জানিও আচ্ছা এবং ও ক্লাস কেমন এনজয় করতেছে সেটাও আমাকে জানিও এবং ক্লাস শেষে কিন্তু ওর নোটটা আমরা দেখব আচ্ছা ওকে বতে বাস্তব বতে বদমাইশ আচ্ছা শুভ যদি আমরা ভ না বলে ব বলি তাহলে কিন্তু বতে শুভ বতে বাস্তব বতে বদমাইশ বতে শুভ তাল বসে শুভ আচ্ছা ইয়াসিন ভাই আদর্শ ছেলে ইয়াসিন ভাইয়ের ব্যবস্থা করতেছে তারা পরের পয়েন্টে আচ্ছা ভাই আমি ভালো ছেলে শুভ ভালো ছেলে আমাদের এম এস শুভ কমেন্ট করেছে এম এম শুভ বাস্তবতাকে না বুঝলে অর্জন সম্ভব হয় না ওকে আমি ভালো ছেলে কি বলেন ভাইয়া শুভ ভাইয়াকে খাওয়ার কথা বললেও হতো অথই ওকে আচ্ছা ওকে বোধ মাইশ হুম ইয়াসিন ভাই আদর্শ ছেলে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা দুই নম্বর পয়েন্টে চলে যাচ্ছি দুই নম্বর পয়েন্টে চলে যাই আমরা দুই নম্বর পয়েন্টে চলে যাই সো দুই নম্বর পয়েন্টে আমরা ব্যাখ্যা করবো ঠিক আছে তোমার হচ্ছে মেডিকেলে যে ফার্স্ট ছেলেটা ওনার নাম কিন্তু রিজবি তৌহিদ শুভ তো এখন থেকে কিন্তু শুভ ভাইয়ের নাম আমরা চেঞ্জ করে দিয়েছি আকিকাও করব একটা মাছ নিয়ে আসবো কালকে একটা চিংড়ি মাছ নিয়ে আসবো কালকে চিংড়ি মাছটা জবাই করে আমরা শুভর আরেকটা দ্বিতীয় আকিকা করে ফেলবো একটা পুটি মাছ পাইলেও করবো আমরা যদি পুটি মাছও পাই পচা পুটি পাইলেও সমস্যা নেই তো 
তারপর আমরা হচ্ছে শুভ নামটা চেঞ্জ করে জাহাঙ্গীর করে দিব আর কি আমরা তো এরপর থেকে পার্মানেন্টলি কিন্তু জাহাঙ্গীর বলে রাখতে হবে ঠিক আছে ওকে জাহাঙ্গীর ভাই আচ্ছা বলে জাহাঙ্গীর ভাই যাই হোক প্রতি মাস দিয়ে কিন্তু আকিকা করবো আমরা তোমরা প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট প্রায় এক লক্ষ ষাট হাজার স্টুডেন্ট প্রত্যেকের দাওয়াত রইল আকিকাতে আচ্ছা এরপর হচ্ছে এবার ইয়াসিন ভাইয়া শুভ ভাইয়ার ব্যাপারটাতে আসবো আদর্শ গাছের ক্ষেত্রে ইয়াসিন ভাইয়া কিন্তু যখন পড়াশোনা করে এই রুমের মধ্যে রুমের মধ্যে এক কোনায় একটু জায়গা এরকম করে পড়াশোনা করে এক কোনায় মানে ওর আয়তন কিন্তু খুবই সামান্য মানে পাত্রের বা রুমের আয়তনের তুলনায় ইয়াসিন যখন পড়াশোনা করে ওর আয়তন একদম নগণ্য এবার ইয়াসিন কিন্তু নিজেকে খুবই শক্তিশালী বোঝানোর চেষ্টা করে নিজেকে খুবই শক্তিশালী বোঝানোর চেষ্টা করে কিন্তু কি হয় জানো যদি কোনোভাবে ইয়াসিনের পিছনে আগুন লাগাই দেওয়া হয় ইয়াসিনের শক্তি একদম ফুস হয়ে যায় শক্তি একদম পরিবর্তন হয়ে যায় ইয়াসিনের ভেতরে যে শক্তি আছে মানে ও শক্তিশালী বোঝানোর ট্রাই করে কিন্তু ওর পিছনে যদি কোনোভাবে আগুন লাগাই দেওয়া যায় মানে ওর টেম্পারেচার যদি কোনোভাবে চেঞ্জ করে দেওয়া যায় তাহলে ওর গায়ের কোনো শক্তিই থাকে না তখন মানে আমার সাথে যদি এক আঙুল দিয়েও যদি ও পাঞ্জা লড়ে হেরে যাবে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি আদর্শ ইয়াসিনের শক্তি অভ্যন্তরীণ শক্তি তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে যায় তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে যায় টি এর উপর নির্ভরশীল নির্ভরশীল তার মানে বুঝতেই পারতেস এটা কিন্তু আমাদের অনেকেরই ভুল হয় এটা কিন্তু অনেকেরই ভুল হয় ঠিক আছে অনেকের উপর অনেকের কিন্তু ভুল হয় তো কিসের উপর নির্ভরশীল ওর শক্তি কিভাবে পরিবর্তন হয়ে যায় ইয়াসিনের পিছনে শুধু আগুন লাগাই দিতে হবে কিভাবে শুধু ম্যাচের কাঠি দিয়ে অথবা যে কোনো কিছু আগুন লাগাই দিলে ইয়াসিন সাথে সাথে ওর শক্তি একদম শেষ হয়ে যাবে আর শুভ একটু মোটা শোটা কি করলে বলো তো ওর শক্তি চেঞ্জ হয়ে যাবে মোটা শোটা আয়তন তার মানে শুভর যদি আয়তন পরিবর্তন করা হয় তাহলে তার অভ্যন্তরীণ শক্তি চেঞ্জ হয়ে যাবে তো অভ্যন্তরীণ শক্তি কিসের উপরে ডিপেন্ড করে অভ্যন্তরীণ শক্তি ভি এর উপর নির্ভরশীল আরও একভাবে তোমরা কিন্তু জিনিসটা মাথায় রাখতে পারো শুভর মধ্যে ভি আছে এই জন্য ভি ঠিক আছে শুভর মধ্যে ভি আছে এই জন্য বাস্তব গ্যাসের অভ্যন্তরীণ শক্তি আয়তনের উপর নির্ভরশাল নির্ভরশীল হয় সো ভি পরিবর্তন করলে আদর্শ গ্যাসের অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তন হয় ভুল বললাম বাস্তব গ্যাসের অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তন হয়ে যায় আর ইয়াসিনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পিছনে আমরা কি করবো আগুন লাগাই দিব সো আশা করি তোমরা ব্যাপারটাগুলো ব্যাপারগুলো বুঝতে পেরেছো এবার আসো এবার আসো পরবর্তী পয়েন্টে এবার আসো পরবর্তী পয়েন্টে আমরা দুটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করে ফেলেছি তিন নাম্বার এই রুমের মধ্যে যদি ইয়াসিন পড়াশোনা করে আর এর মধ্যে যদি শুভ পড়াশোনা করে দুটার মধ্যে পার্থক্য কি দেখো সেম রুম সেম রুম এখানে ইয়াসিন পড়াশোনা করতেছে আর এই জায়গাটাতে শুভ পড়াশোনা করতেছে চিন্তা করো এটা ইয়াসিন আর এটা হচ্ছে শুভ ইয়াসিন হচ্ছে আদর্শ মানুষের মতো এক কোনায় যে ঘাপটি মেরে মানে মুরগি যেভাবে আর কি একটা রুমের মধ্যে বসে থাকে ওইভাবে পড়াশোনা করতেছে একদম ছোট্ট দেখাই যাচ্ছে না আর শুভ দেখো কত জায়গা জুড়ে পড়াশোনা করতেছে দেখো এত বড় জায়গা জুড়ে এখান থেকে আমরা একটা পয়েন্ট তৈরি করতে পারি মোট আয়তনের তুলনায় গ্যাসের আয়তন অতি নগণ্য নগণ্য নয় নগণ্য খুবই ছোট আর এখানে ছোট নয় তাহলে গ্যাস পাত্রের মোট আয়তনের তুলনায় আদর্শ গ্যাসের অনসমূহের আয়তন অতি নগণ্য বাস্তব গ্যাসের আয়তন অতি নগণ্য নয় তাহলে গ্যাসের আয়তন গ্যাসের আয়তন অতি নগণ্য কিসের তুলনায় মোট আয়তনের তুলনায় পাত্রের মোট আয়তনের তুলনায় আর এখানে নগণ্য নয় আশা করি ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পেরেছো সো শুভ আর ইয়াসিনকে চিন্তা করলেই কিন্তু আদর্শ গ্যাস বাস্তব গ্যাসের অনেক কিছু মনে থাকে অনেক কিছু মনে থাকবে ওকে আমরা পরবর্তী পয়েন্টে চলে যাচ্ছি পরবর্তী পয়েন্টে আবারও নিয়ে আসবো ওদেরকে কি নিয়ে আসা যায় আমার মনে হয় তোমরা খুব এনজয় করতেছো ব্যাপারটা এরকম একটা মানে রসকসহীন টপিক্সকেও আমরা মজা করে পড়ানোর চেষ্টা করতেছি এবং এই জিনিসগুলো কিন্তু একদম ইনস্ট্যান্ট ক্লাসে বসে তৈরি করার চেষ্টা করলাম এর আগে কখনো এভাবে পড়ানো হয়নি এবার আসো ইয়াসিনা শোহর মধ্যে কে শক্তিশালী বলো তো তোমরা একটু কমেন্ট বক্সে জানাও তো দুজনের মধ্যে কে বেশি শক্তিশালী কে বেশি শক্তিশালী একটু কমেন্ট বক্সে জানাও কে বেশি শক্তিশালী দুজনের মধ্যে ওকে 
মানে মারামারি যদি লাগায় দেওয়া হয় ধরো এটা জনগণের মধ্যে ইয়াসিনা শুভকে ছেড়ে দেওয়া হলো ইয়াসিন জোরে জোরে ঘুষি মারতে পারবে নাকি শুভ জোরে জোরে ঘুষি মারতে পারবে বলো তো ইয়াসিন ঘুষি মারবে এইভাবে জাহাঙ্গীর না আমরা যেহেতু শুভ নিয়ে কথাবার্তা বলছি ভি নিয়ে ব্যাপার আছে আর জাহাঙ্গীর কি করবে জানো এরকম এরকম করে মানে অস্থিতিস্থাপক ভাবে ঘুষো ঘুষি শুরু করবে বাস্তব ছেলে আর ইয়াসিন তো আদর্শ ছেলে আদর্শ ছেলে মানে এমনভাবে ঘুষি মারবে মনে হচ্ছে আদর করতেছে এভাবে আস্তে আস্তে ঘুষি মারবে স্থিতিস্থাপক ঘুষি শুভ অস্থিতিস্থাপক ঘুষি মারা শুরু করবে কারণ শুভ শক্তিশালী তো দেখো আমরা আসলে এই টপিকসটা দিয়ে কি মনে রাখতে পারি এখানে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ স্থিতি স্থাপক সংঘর্ষ হয় স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ আর এখানে সংঘর্ষগুলো অস্থিতিস্থাপক এখানে সংঘর্ষগুলো অস্থিতিস্থাপক নিশ্চয় মনে থাকবে অস্থিতিস্থাপক মানে কি মানে উল্টো পাল্টা উল্টা পাল্টা ঘুষাঘুষি করবে সংঘর্ষ যখন করবে তখন শুভ উল্টো পাল্টা করবে বাস্তব ছেলে আর ইয়াসিন যেহেতু ভালো ছেলে আদর্শ ছেলে এবার ইয়াসিন আদর্শ ছেলে ছোটোবেলা থেকে পড়াশোনা করে আদর্শ ছেলে ওর চাচা চার্লস আর বাবা বয়েল ওকে বলে দিছে কোনো মেয়ের দিকে তাকাবি না একদম স্টেট স্কুলে যাবি স্কুল থেকে চলে আসবি আর শুভ আশেপাশে যাকে দেখে তার দিকেই তাকায় সে যদি গ্রুপ দিও হয় বা অল্প বয়স্ক হয় সব দিকে সব মানে একদম সবার দিকে তাকায় এবার ইয়াসিন কেন তাকায় না শুধু বাবা বয়েল বলে দিছে চাচা চার্লস বলে দিছে তাই না 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 ইয়াসিনের মূলত কোনো আকর্ষণ বিকর্ষণ মহলই নাই কারো প্রতি ইয়াসিনের ফিলিংসই কাজ করে না কোনো আকর্ষণই কাজ করে না সেটা ফিজিক্যাল প্রবলেম টাইপের কিছু হতে পারে কিন্তু আদর্শ ছেলে এখন আদর্শ ছেলে হয়ে তো তাকে এটা মেনটেন করতেই হবে কারো প্রতি কোনো আকর্ষণ বিকর্ষণ বল অনুভব করে না আকর্ষণই নাই কারো প্রতি আর শুভর চুম্বকের মতো আকর্ষণ বিকর্ষণ বল তো যাই হোক আমরা যদি এই পয়েন্টটাতে চলে আসি ইয়াসিন আদর্শ কারো প্রতি কোনো আকর্ষণ বিকর্ষণ বল কাজ করে না আকর্ষণ বিকর্ষণ বল নাই আকর্ষণ বিকর্ষণ বল নাই আর এখানে শুভর ক্ষেত্রে কি হয় আকর্ষণ বিকর্ষণ বল আছে বলছে ওকে শুভ আর ইয়াসিন ভাই আর রাত বারোটা ক্লাস ইয়ার ভাই তেরোটা বাজিয়ে দিল আচ্ছা অস্থিতি ইংলিশ টার্মটা কি স্থিতিস্থাপক মানে হচ্ছে এলাস্টিক মানে হচ্ছে স্থিতিস্থাপক অস্থিতিস্থাপকের আমার মানে রিজিট হতে পারে নাকি ইয়াসিন অস্থিতিস্থাপক রিজিট টাইপের এরকম টার্ম হতে পারে ওকে এলাস্টিক আর রিজিট ওকে শুভ প্রতিবাদ করতে চলে আসবে ওকে शेष कर शुभ कमकी दिए गल भय लगते अनेक हुमक दिए गे शुभ हमें कि आदर्श ओके कन्स करा सम्भव ओके कन्स करा सम्भव ना आदर्श ऐसे और बाबा बयल और चाचा चार जा दिसे अक्षर अक्षरे पालन करके कन्स करा सम्भव ना সো ইয়াসিন যেহেতু গ্যাস গ্যাসই থাকবে কিন্তু শুভ কখনো পোলট্রিবাজি করে তরল হয়ে যায় কখনো পোলট্রিবাজি করে কঠিন হয়ে যায় ও আসলে আজীবন গ্যাস থাকে না বাস্তব ছেলে মানে ওর কাজই পোলট্রিবাজি করা তো ইয়াসিনকে তরলীকরণ করা করা কঠিন আর এটা হচ্ছে সহজ বা যাই কারণ শুভ তো মানে তোমার তরলীকরণ করা তরল হয়ে যায় কখনো কঠিন হয়ে যায় এবং লাস্ট আমরা সাত নাম্বার একটু দেখি সাত নাম্বার হচ্ছে এ পি ভি ইজিক্যাল টু এন আর টি মেনে চলে আর এটা সাত নাম্বার হচ্ছে পি প্লাস এন স্কোয়ার এ ডিভাইড বাই ভি স্কোয়ার ভি মাইনাস এন বি ইজিক্যাল টু এন আর টি এই সমীকরণটা মেনে চলে এটা হচ্ছে ভি স্কোয়ার 
p plus n square divided by v square b minus n b is equal to nrt ei samikoron mene chole bastob gashe samikoron eta jeta diye amra van der waals samikoron pratishtha korechhilam ebong ekhao korechhilam ar eta hocche adarsho gashe samikoron so kemon legeche adarsho gash ebong bastob gasher ei concept gulo arekta turi kora jay 8 number 8 number eta sankochonshil gunanker man hocche 1 ar eder sankochonshil gunanker man 1 er theke boro hote pare othoba 1 er theke choto hote pare negative noy 1 er theke boro choto সংকোচনশীল গুণাঙ্ক কি বাস্তব গ্যাসের আয়তন এবং আদর্শ গ্যাসের আয়তনের মধ্যে অনুপাতকে সংকোচনশীল গুণাঙ্ক বলা হয় যেটা তোমাদেরকে তোমাদেরকে এমাগার বক্র রেখা টপিকসে বুঝিয়েছিলাম সো দেখো কতগুলো বৈশিষ্ট্য তোমাদেরকে শিখিয়ে দিলাম শুধুমাত্র শুভ এবং ইয়াসিন দিয়ে আমি কেন এক্সাম্পলগুলো নিয়ে আসলাম কারণ আমি যখন এইচএসসিতে পড়েছি অ্যাডমিশনে পড়েছি আবার মনে হয় তোমরা প্রত্যেকে আমার সাথে একমত হবা এই বৈশিষ্ট্যগুলো খুবই সহজ আটটা মুখস্থ করলে দুইটা মনে থাকে এবং প্রত্যেকটা উল্টায় পাল্টায় যায় সো আমি এমন একটা সিস্টেমে তোমাদেরকে পড়ানোর চেষ্টা করলাম কিছুক্ষণ আগে গ্যাসের গতি তত্ত্বের শিকার যে দশটা কীভাবে মনে রাখতে হয় গ গ গ গ আ আ পিটি দিয়ে এবং এখানে আমি দেখালাম কীভাবে আটটাই মনে রাখা যায় এবং কোনোটা কোনোটার সাথে প্যাস লাগবে না শুধুমাত্র যদি এই গল্পগুলো তোমরা মাথায় রাখো সো আমরা দেখো আটটা বৈশিষ্ট্য কিন্তু এখানে লিখে দিলাম সো কেমন লাগলো আদর্শ গ্যাস এবং বাস্তব গ্যাসের পার্থক্যগুলো একটু কমেন্ট বক্সে জানাও আর আমাদের ছোট্ট একটু কাজ বাকি আছে মলার গ্যাস ধ্রুবকের মাত্রা নির্ণয় সেটা আমি শিখাই তারপর ক্লাস শেষ করবো আসে ক্লাসে কিন্তু প্রত্যেককে আসে ক্লাসের উপর কিন্তু ক্লাস শেষ করে রিভিউ দিতে হবে এই মুহূর্তে যে সাড়ে তিনশো স্টুডেন্ট আমাদের ক্লাসে রয়েছে সাড়ে তিনশোটা কিন্তু আমি রিভিউ দেখতে চাই ক্লাসটা তোমাদের কেমন লেগেছে প্রায় এখন এই মুহূর্তে বারোটা তিরিশ বাজে সাড়ে বারোটার সময় আমি ক্লাস নিচ্ছি তো এত ডেডিকেশন যদি আমি দেখাতে পারি প্রত্যেকটা জিনিস ভেঙে ভেঙে বোঝাতে পারি তাহলে তোমাদের কাছে এতটুকু কি যাইতে পারি না সো এই সাড়ে তিনশো স্টুডেন্ট প্লিজ আজকে ক্লাসে সম্পর্কে অবশ্যই রিভিউ দিবা ক্লাসে কি ছিল কাব্য ভাইকে বাসমূলক ध्रुवकुम <laughs> 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 আট নংটা আবার বলেন এটা হচ্ছে জেড ইজ ইকাল টু ওয়ান আর জেড ইজ নট ইকুয়াল টু ওয়ান এটা হচ্ছে সংকোচনশীল গুণাঙ্কের মান সংকোচনশীল গুণাঙ্কের মান সবসময় ওয়ান কারণ এক নাম্বার স্টুডেন্ট ইয়াসিন ভাই তো সবসময় এক নাম্বার স্টুডেন্ট কারণ আদর্শ ছেলে আর শুভ ভাই কোনো দিনই এক হতে পারে না রোল হয় জিরো পয়েন্ট দুই ওকে একটা যেহেতু তোমরা প্রত্যেকেই বলতেছো যে রিভিউ দিবা আমি একটু খুশি হয়ে গেলাম খুশিতে একটা ভালো নিউজ তোমাদের সাথে শেয়ার করি যেহেতু বলেছো সাড়ে তিনশো স্টুডেন্ট তোমরা বলতেছো যে ভাই রিভিউ দিব ক্লাস শেষে তাহলে তোমাদের একটা গুড নিউজ শেয়ার করি আমাদের ক্যাপশনে দেওয়া আছে টার্গেট ডিএমসি কোর্সের লিঙ্ক সেখানে আমরা আমাদের সেটা যারা পেইড কোর্সের স্টুডেন্ট তোমরা রয়েছো তোমাদের জন্য কিন্তু একটা কুপন নিয়ে আসা হচ্ছে অল্প স্টুডেন্টদের জন্য আমরা ম্যাক্সিমাম দুশো স্টুডেন্টদের জন্য মানে অর্থাৎ দুশোটা কুপন ওপেন করবো যে কুপন কোড ইউজ করে তুমি কিন্তু এক হাজার টাকা ডিসকাউন্ট দিই অর্থাৎ পাঁচ হাজার টাকার কোর্স কিন্তু চার হাজার টাকায় কিনে নিতে পারবা গোপন কথা একদম কানে কানে বলে দিলাম কেউ যেন না জানে তো শুধুমাত্র পেইড বেসে যারা যারা রয়েছো তোমাদেরকে কানে কানে বলতে সেইটা তো এই কুপন কোডটা ইউজ করে তুমি কিন্তু পাঁচ হাজার টাকার কোর্স চার হাজার টাকাতে কিনে নিতে পারবা অ্যানাউন্সমেন্ট দ্রুতই আসতেছে প্রাইভেট গ্রুপে খেয়াল রেখো ওকে একজনও যেন রিভিউ দিতে বাকি না থাকে এটা কি জিরো পয়েন্ট টু নাকি টু জিরো পয়েন্ট টু কার রোল শুভর রোল জিরো পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান অথবা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দেড় এরকম টাইপের রোল হয় শুভর এই জন্য ইজ নট ইকুয়াল ওয়ান তিনশো তিপ্পান্ন এর স্টুডেন্ট কা না গাও হ্যাঁ ভেরি লাক্স আচ্ছা ওকে সো আমরা আদর্শ গ্যাস বাস্তব গ্যাসের মধ্যে জিনিসপত্র দেখে ফেললাম সো আমরা একটু বসে দিচ্ছি আমাদের একটুখানি বাকি আছে এবং এত সহজ করে আদর্শ গ্যাস বাস্তব গ্যাসের পার্থক্যরও মানে ক্লাস নিছে এটা আমার মনে হয় অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মে কখনোই এই ধরনের ঘটনা ঘটে নাই কি বলা হয়েছে বলো তো তোমাদেরকে এটা বলা হয় এই ধরনের টপিকসে আদর্শ গ্যাসের বাস্তব গ্যাসের পার্থক্য আবার বোর্ডে কী বোঝাবো পড়ে নিও গ্যাসের গতি তত্ত্বের শিকার্য সমূহ আবার বোর্ডে কি পড়াবো পড়ে নিও অথবা স্লাইড দেখি হ্যাঁ এটা 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 এইভাবে তবে কি বুঝেছো যে এই টপিকের মধ্যেও পড়া আছে এই টপিকের মধ্যেও পড়ানোর মতো ব্যাপার আছে এই টপিকগুলো মনে রাখার মতো টেকনিক আছে সো ব্যাপার হচ্ছে তোমরা অনেক কিছুই চিন্তা করতে পারো না যেটা আমরা চিন্তা করতে পারি সো একজন টিচার চাইলে তোমাদের পুরো প্রতিভাকে যেমন ভেতর থেকে বের করে নিয়ে আসার ক্ষমতা রাখে এবং একটা টিচার চাইলে সর্বোচ্চ কঠিন টপিককে সর্বোচ্চ সহজ বানিয়ে ফেলতে পারে সো একটা আমার তবেই না হয় সে আদর্শ শিক্ষক সো আমি নিজেকে আদর্শ শিক্ষক দাবি করছি না তবে আমি চেষ্টা করতেছি যেন ওই ব্যাপারগুলো আমার ভেতর
ওকে ঠিক আছে আমরা পরবর্তী টপিকসে চলে যাচ্ছি পরবর্তী টপিকস হচ্ছে মোলার গ্যাস ধ্রুবকের মাত্রা নির্ণয় মোলার গ্যাস ধ্রুবক হচ্ছে আর একটা কনসেপ্ট শিখিয়ে দিই এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর জুল পার মোল পার কেলভিন ঠিক আছে ক্লাসের শেষে কাব্য ভয়কে নিয়ে গল্প বলার চেষ্টা করব টু ওয়ান লিটার অ্যাটমসফিয়ার পার মোল পার কেলভিন এটা হচ্ছে এস আই আকোকে আর এটা হচ্ছে লিটার বায়োচাপ এককে ওকে সো এক্ষেত্রে তোমরা যেটা করবা এক্ষেত্রে পি থাকবে হচ্ছে প্যাসকেলে এবং ভি থাকবে হচ্ছে মিটার কিউবে এক্ষেত্রে পি থাকবে হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ারে এবং ভি থাকবে হচ্ছে লিটারে সো তোমরা কখন কোন মানটা ব্যবহার করবা ম্যাথের ক্ষেত্রে বা এই মানটা ব্যবহার করতে চাইলে আয়তন এবং চাপের কোন কোন ইউনিট ব্যবহার করতে হবে সেটা কিন্তু আমি একদম ক্লিয়ার করে দিলাম যেটা তোমাদের অনেকের মধ্যে কনফিউশন হয় যে ভাইয়া কখন কোন মানটা ব্যবহার করব সো আশা করি তোমরা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং খুবই ট্রিকি একটা ব্যাপার তোমরা ক্লিয়ার হতে পেরেছ যেটা নিয়ে তোমাদের শুধু এই চ্যাপ্টার নয় তোমাদের তোমাদের কেপি কেসির ম্যাথে সমস্যা হয় তোমাদের পরিমাণগত রসায়নের ম্যাথে সমস্যা হয় পরিবেশ রসায়নের ম্যাথে সমস্যা হয় গুণগত রসায়ন চ্যাপ্টারের ম্যাথে সমস্যা হয় অনেকগুলো চ্যাপ্টারের ম্যাথে কিন্তু তোমাদের সমস্যা হয় তড়িৎ রসায়ন চ্যাপ্টারের সমস্যা হয় কেমিস্ট্রিতে দশটা চ্যাপ্টারে ছয়টা চ্যাপ্টারে ম্যাথ রয়েছে সো সেখানে পাঁচটা চ্যাপ্টারের ম্যাথেই তোমাদের আর কে নিয়ে ঝামেলা করতে হয় সো এ আর ভাইয়ার আর কে নিয়ে ঝামেলা হবে এটা কি এ আর ভাইয়া কখনো হতে দিবে ক্লিয়ার করে দিলাম এর বাইরে আর কোনো কথা নাই চলো এবার আমরা আসল কাজটা করি পিভিজিক্যাল টু এন আর টি তাই না তাহলে আর সমান কি বলো তো পিভি ডিভাইড বাই এন টি আমরা পেয়ে গেলাম আর সমান পিভি ডিভাইড বাই এন টি তাহলে চলো উপরে চাপ চাপ সমান কি বলো তো আচ্ছা চাপ লিখি ঠিক আছে তো হ্যাঁ চাপ চাপ ইন্টু আয়তন আর নিচে হচ্ছে মোল ইন্টু তাপমাত্রা ওকে আমরা কিসের দিকে যাচ্ছি আমরা মাত্রা নির্ণয় করব ওকে খুবই সহজ সো চাপ সমান কি লিখা যায় বলো তো চাপ সমান কি লিখা যায় চাপ সমান আমরা যেটা লিখতে পারি পি ইজিক্যাল টু এফ ডিভাইড বাই এ এফটা হচ্ছে কি বল আর এটা কি ক্ষেত্রফল তাহলে আমরা চাপ আর আয়তনকে আমরা একটু চেঞ্জ করে ফেলি তোমরা আবার মুছে মুছে করতে যেও না বল আর নিচে লিখব দৈর্ঘ্য স্কোয়ার আর আয়তন ছিল না আয়তন যদি আমরা স্কোয়ার শেপের চিন্তা করি তাহলে দৈর্ঘ্য কিউব শেষ নিচে মল আর তাপমাত্রার জন্য আমরা কি লিখব আমরা লিখব কেলভিন তাপমাত্রা কেলভিন তাপমাত্রা ওকে পরের লাইনে চলে যাই আমরা আমরা কি নির্ণয় করতেছি একক এবং মাত্রা একসাথে নির্ণয় করব আমরা তাহলে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য যখন কাটাকাটি করে দিব তখন উপরে একটা দৈর্ঘ্য থাকবে তাহলে আমরা উপরে কি পাবো দেখো তো বল ইন্টু দৈর্ঘ্য আর নিচে কি থাকবে মোল ইন্টু কেলভিন তাপমাত্রা ওকে ঠিক আছে এবার মনে করার চেষ্টা করো তো এটা কি তোমাদের মনে পড়ে ডাব্লিউ ইজিক্যাল টু এফ এক্স অথবা ডাব্লিউ ইজিক্যাল টু এফ এস কস থেটা কাজের ডেফিনেশন থেকে আমরা কিন্তু জানি কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে যদি বস্তুটি স্মরণ ঘটে তাহলে বল এবং বলের দিকে বস্তুর স্মরণের উপাংশের গুণফলকে কাজ বলা হয় কাজের সংখ্যা কিন্তু অনেক বড় কিন্তু দেখো কত সুন্দর করে আমি বলে দিলাম কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে যদি বস্তুটি স্মরণ ঘটে তাহলে ওই বল এবং বলের দিকে বস্তুর স্মরণের উপাংশের গুণফলকে কাজ বলা হয় তাহলে ডাব্লিউ ইজিক্যাল টু কি এফ এক্স তাহলে এই বলটা হচ্ছে এফ এবং দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে এক্স তাহলে এই দুটাকে মুছে দিয়ে আমরা কি কাজ লিখতে পারি অবশ্যই আমরা লিখতে পারি দেখো কত সহজ করে আমি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি সো দেখো আচ্ছা ঠিক আছে এবার দেখো কাজ তাহলে কাজের এককটা কি বলতো কাজের একক হচ্ছে আচ্ছা আমরা কাজটাকে এভাবে লিখি কাজ ইন্টু মোল ইনভার্স আমরা এককের দিকে যাব না ইন্টু কেলভিন ইনভার্স কারণ নিচের হলো তো ইনভার্সই হবে তাই না তাহলে এবার কাজ কাজ এবং শক্তির মাত্রা একই এবং অভিন্ন এটা কিন্তু মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় বোর্ড এক্সামে সব জায়গায় কিন্তু আসে কাজ এবং শক্তির মাত্রা তোমরা একটু কমেন্ট বক্সে লেখো তো কাজ এবং শক্তির মাত্রা কি কাজ এবং শক্তির মাত্রা একক এবং অভিন্ন মানে একই এবং 
অভিন্ন মাত্রাও সেম এককও সেম তাহলে সেটা একটু তোমরা কমেন্ট করে জানাও তো আমরা বাকিটুকু একটু লিখে ফেলি মোল এবং কেলভিনের জন্য তোমাদের জন্য একটু অপেক্ষা করি ওকে দেখি তোমরা ঠিকঠাক মতো অ্যান্সার করতে পারো কি না জুল আমি বলেছি মাত্রা কাজের মাত্রাটা কি বলো একক না মাত্রাটা বলো ওকে রাত প্রায় একটার সময় প্রায় সাড়ে তিনশো স্টুডেন্ট আমাদের সাথে রয়েছে তোমাদেরই স্বপ্ন পূরণ হবে রাত একটা দেড়টার সময় যদি কারো শেখার আগ্রহ থাকে তাহলে আমি বলবো অবশ্যই তোমার স্বপ্ন পূরণ হবে তবে এই আগ্রহটা সব সময় দেখাতে হবে বন্ধু বসলে তো অনেক দিনই এই রাত একটার দিকে কিন্তু ক্লাস হয় না এবং বিগত ক্লাসটি মনে হয় আমিই নিয়েছিলাম একটা বা দেড়টার সময় আমি তোমাদেরকে গাইডলাইন দিয়েছিলাম দেড়টার সময় প্রায় চারশো স্টুডেন্ট তোমরা ছিলে তখন যোগ লাইভে আসলে কিন্তু দেখো অনেক কথাবার্তা বলা হয় শুধু ক্লাসই না হয় না আমার মনে হয় আজকের ক্লাসে আমি অন্তত দশটা নতুন জিনিস তোমাদেরকে শিখিয়েছি কীভাবে থিঙ্কিং করতে হবে কীভাবে পড়াশোনা করতে হবে কীভাবে চিন্তা করতে হবে কীভাবে বাবা মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে হবে কীভাবে অ্যাসাইনমেন্ট লিখতে হবে কীভাবে কনসেপ্ট চিন্তা করতে হবে অনেকগুলো বিষয় আমার মনে হয় শিখিয়েছি কীভাবে মজা করে পড়তে হবে একটা টিচারের দায়িত্ব আসলে কি সঠিক টিচার বলতে কী বোঝায় অনেকগুলো বিষয় আমি হয়তো মনে করতে পারলাম না কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে শিখিয়ে দিয়েছি তো তোমাদেরকে প্রশ্ন করেছিলাম এম এল স্কোয়ার টিন ভার্স টু মায়ের দিব তোমাকে অথই কি লিখছো এটা রূপা সাহা তোমাকে মায়ের দিব মানে তোমার দুটোর উপর স্কোয়ার থাকলে স্কোয়ার স্কোয়ার কাটাকাটি করে মাইনাস ওয়ান দিয়ে দেওয়া যায় না এম এর উপর কিছু আছে আবার বল লিখো আফসানা মিমি নাইন টেনের প্রশ্ন এটা ভুল করো কিভাবে পৃথিবীয় দত্ত ভুল করো কীভাবে তোমাদের কাব্য ভাইয়া কপি করে মারছে কপি করে মারছে কপি করে মারছে তোমাদের কাব্য ভাইয়া ও কাব্য ভাইয়াটা ঠিক আছে কি না তোমরা নিজেরাই একটু বলো তো তোমাদের কাব্য ভাইয়ার অ্যান্সার ঠিক আছে কি না তোমরা নিজেরাই একটু বলো আমি একটু অপেক্ষা করি বরং সবগুলোকে পিটাতে হবে সবগুলো ফিজিক্স এর ক্লাস ক্লাস কিচ্ছু করো না কাজ এবং শক্তির মাত্রা একক অভিন্ন সেটা তো আমি বলেই দিলাম এরপর ভুল হয় কিভাবে আবারও ভুল কপি করছে ওকে কপি করবো বাজে ছাত্র এখনো সঠিক অ্যান্সার কেন পাচ্ছি না এখনো কেন উল্টা পাল্টা অ্যান্সার কেন আব্দুল আল মামুন প্রথমবার ভুল বলেছিল পরের বার সঠিক বলছো প্রথমবার ভুল কেন আবার ভুল করো মলে গাছ ধ্রুবকের মাত্রা মল নিয়ে কিছু করতে হবে না মল কি বাদ পড়ে যাবে আবার তোমার কাব্য ভাই আবার ভুল বলছে ওকে যাই হোক কাজ এবং শক্তির মাত্রা এবং একক অভিন্ন এবং সেটা হচ্ছে এম এল টু টি ইনভার্স টু কাজ এবং শক্তির মাত্রা একক অভিন্ন এবং সেটা হচ্ছে এম এল টু টি ইনভার্স টু এম এল টু টি ইনভার্স টু ওকে যাই হোক আমরা মাত্রাটা লিখে ফেলি সেটা হচ্ছে এম এল স্কোয়ার টি ইনভার্স টু কেলভিনের জন্য থেটা ইনভার্স ওয়ান এবং মোলের জন্য মোল ইনভার্স ওয়ান সো এই হচ্ছে আমাদের টোটাল মাত্রা যেটা মাত্রা লেখার পরে আমাদের যেটা করতে হয় দুপাশে থার্ড প্যাকেট দিতে হয় সো তোমরা যারা যারা ভুল লিখেছিলে তারা তারা একটু কারেকশান করে নাও যারা যারা ভুল লিখেছিলে তারা তারা একটু দ্রুত কারেকশান করে নাও আমি একটু দেখি তোমরা আবারও কে কে ভুল করতেছিলে শক্তির একক এবং মাত্রা এম এল টু টি ইনভার্স টু কাজেরও যা শক্তিরও তাই ওকে
ओके हमें देखते बच्चे ऑन के तो हमने भूल कोरे थी ले ओके ठीक है सामार मोना है तो हमरा बुझते पे रहते हो शोभाई एको नामार मोना ये टा नहीं है तो हमारे यार कोनो कॉन्फ्यूशन काज कुछ से ना ठीक है सर कोनो दोनों ने कोनो कॉन्फ्यूशन तकले शिरामे का उसे बोलो कोनो दोनों ने कॉन्फ्यूशन तकले शिरामे क्या कोनो बोलते पारो कारो जो दी कोनो कॉन्फ्यूशन थके शेटा नहीं है बोलते पारो ठीक अच्छे मैं देखते बात सी एक टू ऑनर गोती शक्ति जैसे किंतु थ्री बाय टू एनआरटी थे तो एन शंखों को ऑनर गोती शक्ति शूत्रों द्वारा बोल बे निमोन हसन तुम्हारे खाने तो एनर मांटा हमने बेर कोरे नहीं है ची तुम्हार पोषण टा चिलो ये रकम जे एक टीओनो कार्बन डाइऑक्साइड बोले थे ना अमरा तो एक टीओनो कार्बन डाइऑक्साइड कोतो मोल था के शेरा बेर कोरे नियत थी दूसरी स्टेप में अत्तर तो कोल्ला सो तो खून जिटा हुए थे तो अमर एनर मांटा अमरा बेर कोरे तो खून इनपुट कोरे थी कौन अशुभिधा नहीं � अब वह छोटी कुत्तों दिया थी आमदर बोये जेटा दवा वो इटा कि एकोक मोलर गैस द्रुबो केर हैं तो मैं एक टप्पा पर होते पारे मोलर गैस द्रुबो कर एकोक मोलर गैस द्रुबो के जो ना शेकित टा आमदर मोल्टा बाद दवा हुई थी एकोक मोलर गैस द्रुबो ठीक है सही तो कौन अपना शेकित टा मोल्टा बाद दी माने कौन टा तो हमारे कोट तो होगे ये बात टा ते तो हमरा अवश्य ही तो हमारे क्लास टीचर बाद तो हमारे कॉलेज टीचर देश तो अवश्य कथा बोलेंगे वो पूरा एसाइनमेंट टा लिखा आगे तो हमारे के एक बार बोला हुआ है जैसे एसाइनमेंट टा के इतने तो हमरा अवश्य ही प्रश्न टा लिख बना शुद्ध मतलब पैरा लिख � डायरेक्टर को पैरा कोरे कोरे जब भावे तुमरा कंपोजिशन लिखो एक टा आंसर कॉर्ड पढ़े किचु कुन गैप रखे आवार एक टा पोषण तुले तब आंसर कोर्ट था भेटा पुर्तुम पेस्ट लेके तुमरा कॉर्ड शुरू करो ठीक है से हमरा हमरा प्राय दो घंटे का सकसी क्लास कोरे फिलहाल से ये मोहते प्राय तीन शो प्लस इस्टुडेंट आ शे कथा बात ट्रगलो अंतत तो लीक है तुमने पोस्ट करे दियो चारा क्लासेस सीलो ना तारा जनों अंतत तो इड़ा जीने नहीं तो पारे आर एक टाइप आर तुम्ही जो दी कोनो किसी टाइप करे लीक हो ताहोले किन्तु शे टा तुम्हारो किन्तु माथा ही ढूँके तुम्हारे कछे हो किन्तु बापट्टा माथा मुद्दे गेथे � ऑन के कमेंट देखते बात सी चलो भाई के ऑन के ऑन के दोनों बात पूरा उटा शोमाई जुड़े क्लासेस था कर चुन्नो ओके लॉट ऑफ थैंक्स भाई मोलेर की मात्रा आसे हैं मात्रा आसे थैंक भी ना कहनो मोल इन्वर्स रोबिन बोला चुवास के पहलम क्लास कोला में ग्रुप है शोध्ती आशा था नॉन लाख से आपने लेक्चर टाइम यश लेते हैं मुने एक टाइम ऑनलाइन क्लास पसंद हो कोई ना आज के कोरे आपने फैन होएगे लम भैया मोनोमुक दो टर क्लास अमी कुछ ऑटो ग्राम सिटी कॉलेज रिस्ट्रेंट बोझना खामो तटाई आला था रोबिन अमी कि तो देख बाज ये तुम्हारे उपस्थापो ना टा कि भावे बुझाते हैं शेवा पट्टे ऐसे मूल पट्टे कोटा कोड़े दाय। अमर्ते क्या उन्हें बहुत से उन्हें उपयुक्त टीचर रहे थे उन्हें शॉप मनिया शिक्षक रहे थे। ये तो आमी जेटा मने कोरी एक जोन शिक्षक की शेवे मूल दायित्व टा होते हैं टॉपिक्स � किंतु शोज भावे बुझते पारो इटे ही तो दरकर तू भी जो दी कोठीन भावे बुझो तो मर सेम टॉपिक्स टारो पाँच बार पढ़ा लग बे शोज कर जन्नो किंतु पहलम बार जो दी तो मार के मैं शोज कोरे दी ते पारी तो हमने दीतियो बारी तुम्ही बापट्टा रिवाइज कोरे तो हमार माथा मत देखें तो गेथे नहीं ते पारो सो तुम्ही 
সময়ের খেলা এইচএসসি एग्जामও সময়ের খেলা সো সময়ের খেলাটা যদি তুমি না শিখতে পারো থিংকিং এর খেলাটা যদি তুমি না শিখতে পারো তাহলে তুমি আর কি রকম খেলোয়াড় তুমি কি রকম স্টুডেন্ট হেরে যাবা যে কোনো ভাবে হেরে যাবা তোমরা শুনতে পাও ডাবল গোল্ডেন ইউনিভার্সিটিতে চান্স পায় নাই শুধুমাত্র রেজাল্ট দিয়ে তো চান্স হয় না শুধুমাত্র বইয়ের মেধা দিয়ে শুধুমাত্র ওই বইয়ের নলেজ দিয়ে অ্যাডমিশনে চান্স হয় না এটা খুব রেগুলার ঘটনা ডাবল প্লাস ডাবল গোল্ডেন অ্যাডমিশনে কোথাও চান্স পায়নি অ্যাডমিশন ভালো কোথাও চান্স হয়নি খুবই রেগুলার ঘটনা এ প্লাস পে উড়ে বেরিও না এস এস সিতে এ প্লাস পে এইচ এস সিতে এ প্লাস পে উড়ে বেরিও না চান্স হবে না চান্স তারাই পায় চান্স পাওয়ার মতো করে যারা প্রস্তুতি নেয় চান্স পাওয়ার মতো করে প্রস্তুতি মানে কিন্তু শুধু বই পড়া না সো কেউ যদি তোমাকে শুধুমাত্র শুধু পড়ো শুধু পড়ো এই মোটিভেশন তোমাকে দেয় মিলিয়ে নিও যে শুধু বই না মানে বই পড়ার পাশাপাশি আরও কিছু ক্যাপাসিটি রাখে সে তোমার থেকে পজিশন আগে থাকবে সে যদি বইয়ের দুই লাইন কমও পড়াশোনা করে সো আমি বইয়ের দু লাইন কম পড়তে বলতেছি না কিন্তু বইয়ের বই পড়ার পাশাপাশি আজকে যে স্কিলগুলো নিয়ে কথাবার্তা বললাম এই স্কিলগুলো অর্জন করো ঠিক আছে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার ক্লাসের অবশ্যই রিভিউ দিও যেহেতু রাত একটা বাজে প্রায় বিগত প্রায় দু ঘন্টার উপরে তোমাদের সাথে ক্লাস নিলাম তোমরা অনেকে রিকোয়েস্ট করেছিলে ক্লাস নিতে অনেকগুলো ভুল ধারণা তোমাদেরকে ক্লিয়ার করলাম নিজেকে নতুনভাবে কীভাবে গড়ে তুলতে হবে সেই ব্যাপারটা শিখালাম কিভাবে সহজভাবে পড়া যায় সেটা শেখাইলাম যেটা কখনোই কেউ তোমাদেরকে শেখায় না সো আমি অবশ্যই তোমাদের কাছ থেকে এতটুকু চাইতেই পারি এই দুশো আড়াইশো স্টুডেন্ট অবশ্যই বন্দিপাশালা গ্রুপে রিভিউ দিও ক্লাসের উপরে আমার জন্য সবাই দোয়া করো যেন তোমাদেরকে আরও সহজভাবে সব কিছু শেখাতে পারি তোমাদের মধ্য থেকে প্রতিভাটাকে যেন বের করে নিয়ে আসতে পারি অনেক মজা করলাম ইয়াসিনকে নিয়ে কাব্যকে নিয়ে শুভকে নিয়ে বয়েলকে নিয়ে চার্লসকে নিয়ে আদর্শ স্টুডেন্টকে নিয়ে তারপর বাস্তব স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে সো তোমরা মাইন্ড করো না কেউ আর যদি কোনো এক্সট্রা স্ল্যাং ইউজ করে থাকি আমি সরি বলতেছি সো সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আবারও কোনো ক্লাসে হয়তো দেখা হয়ে যাবে তোমাদের কারও কোনো বিষয়ে কোনো কেমিস্ট্রি কোনো টপিক্স কঠিন মনে হলে আমার সাথে শেয়ার করো আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে সব টপিক সহজ করে দেওয়ার জন্য সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকে এবং অবশ্যই শুধুমাত্র অ্যাসাইনমেন্টের পিছনে সময় ব্যয় করো না প্লিজ প্লিজ আগামী বছর এই সময় তোমার লাইফ চেঞ্জের আর কোনো সুযোগ থাকবে না এই সময়টা কখনও ফিরে পাবা না সো এখন থেকেই অ্যাডমিশনের প্রস্তুতিটা নেওয়া শুরু করো বন্দিপার্শালার সাথে নিতে পারো যদি মনে হয় বন্দিপার্শালার সব কিছু তোমার ভালো লাগতেছে আর বাবা মায়ের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত এভাবে টাকা নিয়ে এক্সট্রা নষ্ট করো না একবারই টাকা নাও একটা জায়গাতে টাকা দিয়ে তুমি পুরো কোর্সটা করো আমার মনে হয় তুমি বেস্ট কিছু করতে পারবা সো তোমাদের প্রত্যেকের রিভিউ অপেক্ষায় রইলাম ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফিজ